আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে যে ফিকান এবং সাথে বলতে চাই যে ভৌতিক কথা আছে কিন্তু 284 তম এপিসোড প্রচার হতে চলেছে এবং রাইট নাও শুনতে চলেছেন 284 তম এপিসোডের প্রথম খণ্ড এবং আশা করি আজকের এই 84 তম এপিসোড বা 284 তম এপিসোডের প্রথম খণ্ড আপনাদের কাছে এক অনবদ্য মানে যেটা মানে পর্ব হয়ে থাকবে বিকজ আজকে আপনাদের জন্য সবচেয়ে পছন্দের যেটা টপিক সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিক এক্স্যাক্টলি আছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা আছে এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক ঘটনাটা কে পাঠিয়েছে জানেন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনাদের সকলের পছন্দের আরাফাত ভাই এবং আরাফাত ভাইয়ের এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনাটা আপনাদের মাথা খুঁড়িয়ে দেবে বিশ্বাস করুন দ্যাট ইজ ম্যাজমারাইজিং স্টোরি এবং এত সুন্দর একটা স্টোরি উনি পাঠিয়েছেন আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না দ্যাট ইজ জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা স্টোরি ছিল তার এবং আমি একই সাথে বলবো যে এছাড়া আমাদেরকে কিন্তু আমাদের আমাদের আসিফ ভাইয়ের কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা স্টোরি প্রথম খণ্ড আমরা শুনব এছাড়া আমরা জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা শুনব এবং একই সাথে মানে একই সাথে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে আজকে একই সাথে আমরা আরাফাত ভাইয়ের দুটি গল্প শুনব বেসিক্যালি একটা হচ্ছে কালো জাদুর ঘটনা এবং আরেকটা হচ্ছে ভৌতিক বাড়ির একটা ঘটনা বিশ্বাস করুন কালো জাদুর ঘটনাটা এতটা ইন্টারেস্টিং এবং একই সাথে লাস্টে যে ভৌতিক বাড়ির যে ঘটনাটা না এইটা আপনারা যখন শুনবেন তখন ঢের পাবেন ভয় কাকে বলেন বেশ রকমের হয় মানে খুব ডার্ক লেভেলের হর আশা করছি আপনাদের দারুণ রকম এনজয়মেন্ট লাগবে আজকের এপিসোডটা শুনতে অনেক ভালো লাগবে আমি আর দেরি করবো না আমি সরাসরি এপিসোডের প্রবেশ করবো এবং প্রবেশের আগে প্রতিমানের মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভূতে কথায় স্টোরি পাঠাবেন তাহলে কিন্তু গল্প পাঠাতে পারেন আপনাদের হাতে দুটি অপশন আছে একটা ইমেল আর একটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরিজ আপনার জিমেল ডট কম ভিএইচ ও ইউ টি আই কে এস টিও আই এস আপনার জিমেল ডট কম ঠিক এই ইমেলকে ঘটনা সেন্ড করে দিতে পারেন অ্যান্ড অবভিয়াসলি ঘটনা মাস বি ইউকে বা কোথাও প্রচার হচ্ছে আমার কোনো ঘটনা পাঠাবে না এবং আপনারা চাইলে কিন্তু অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ফোর ডবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান নাম্বার দ্যাট সিট আর বেসিকলি কিছু বলার নেই আপনার সরাসরি ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন এবং অবশ্যই আমি অবশ্যই 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 আপনার ঘটনা ডেফিনেটলি পড়ে শোনা হবে এবং আমার কাছে স্টোরি আসছি আমি পড়ে শোনাইনি এটা কখনোই হয়নি এবং সামনে হবে না সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি আর দেরি করবো না সরাসরি চলে যাবো আজকের এপিসোডে শুনে আসবো প্রথমে আরাফাত ভাইয়ের ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি চলে যাই ঘটনায় আমার মায়ের সমস্ত কথা এক বাক্যে মেনে নিত সে এটা নেই আমার মাকে মুখের উপরে জবাব দিচ্ছে এমনকি আমার মাকে অসভ্য ভাষায় গাড়ি দিচ্ছে অদ্ভুত ভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে সারাক্ষণ ঘরে থাকে আর দিনের বেলায় নিজের রুমে ঘুমিয়ে পড়ে এবং পুরো দিন কাটিয়ে দেয় আর রাতের বেলায় তার জন্য আমরা পরিবারের কেউ ঘুমাতে পারি না আর কয়েকদিন চেহারার কি বাজে অবস্থা করেছে এলাকা জুড়ে তার রুমে পাগল প্রায় ছেলেগুলো কিন্তু আজ চেহারা দেখলে তাকে কেউ চিনতে পারবে না যত সব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে ফ্রিজে কাঁচা মাংস রাখা এখন একদম অসম্ভব মানুষ কতটা নিকৃষ্ট হলে মানুষের এত ক্ষতি করতে পারে যে আয়রাকে না দেখতে পোছা মুশকিল কালো জাতুর পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা নিজে চোখে না দেখলে হয়তো বা কখনোই বিশ্বাস করতাম না আসসালাম আলাইকুম লিসনার্স কন আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তালার অশেষ সহমতে আমি অনেক ভালো আছি আমি মোহাম্মদ আরাফাত ভৌতিক কথার একজন সম্মানিত অফিসিয়াল রেড ডায়মন্ড স্টোরি ছেলার এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় আমার গ্রামের বাড়ি যদিও আমি বর্তমানে কাতারের একটি স্বনামধন্য কোম্পানিতে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছে প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজকের ঘটনাটি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কোনো এক গ্রামের একটি কাল চতুর ঘটনা এবং সেটাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি সবার বোঝার সুবিধার্থে আমি তার মতো করে পুরো ঘটনাটি বলছি আমি মোহাম্মদ আমি আমার আপন ছোট বোনের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা শেয়ার করতে চলেছি 
আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে ঘটনার সাল দুই হাজার চোদ্দ আমরা পুরো পরিবার নিয়ে এটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাই আর ওখানে আমার ফুপি তার ছেলের জন্য আমার বাবার কাছে আমার ছোট বোনের বিয়ে দিতে বলে বলে রাখা ভালো আমার ছোট বোন ছিল দেখতে মার্শাল্লাহ অনেক মায়াবী এবং অনেক সুন্দরী এবং আমার আপ্পু আর আমরা পরিবারের সবাই আমার ফুপিকে অনেক সম্মান করতাম তাই তিনি ভেবেছিলেন হয়তো তার ছেলের জন্যই আমার ছোট বোনকে চাইলে আপু না করবে না তো আমার আপ্পু ফুপির কথায় রাজি না হয়ে মানা করে দেন কেননা আমার সেই ফুপাত ভাইটি ছিল সেই সময় সম্পূর্ণ বেকার আমার ফুপিও জানত যে তার বেকার ছেলের জন্য বাইরের কোনো বেদ দেখতে পেলে কেউ রাজি হবে না তাই তিনি আমার ছোট বোনকে তার ছেলের জন্য চাইছিলেন এই ব্যাপারে আমরা পরিবারের সবাই রাজি ছিলাম না কারণ একটা বেকার ছেলেকে কেন আমরা আমাদের মেয়েকে তুলে দেব কিন্তু ফুপি পরবর্তীতে আপুর কান ভরিয়ে আপুকে বিয়ের জন্য প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিল এই ব্যাপারে আমার পরিবারের আম্মু আর আপুর মাঝে অনেক কাঠাকাটি হয় এবং আপু আমাকে অনেক কথা শোনায় কিন্তু পরবর্তীতে আপু এক প্রকার বাধ্য হয়ে না করে দেয় এর মাঝে ফুপি আম্মুকে ফোন করে অনেকবার কনভিন্স করার চেষ্টা করে কিন্তু আম্মু যখন রাজি হয়নি পরে ফুপি ফোন করা এবং যোগাযোগ করা একটা সময় বন্ধ করে দেয় এভাবে কেটে যায় কিছুদিন আর আমরা স্বাভাবিকভাবে দিন পার করতে লাগলাম একদিন আয়রার ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন আসে সে অনেক অসুস্থ আমরা যেন তাড়াতাড়ি ওখানে চলে যাই ও আচ্ছা বলে রাখা ভালো আমার ছোট বোনের নাম আয়রা সে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আব্বু আমাকে বলে তুমি আয়রা ইউনিভার্সিটিতে যাও আর তাকে গিয়ে বাসা নিয়ে আসো আমি আর দেরি না করে গাড়ি নিয়ে আয়রা ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় ওখানে গিয়ে দেখি আয়রা অনবরত বমি করে যাচ্ছে আয়রা অবস্থা দেখে আমি বাসায় না গিয়ে ওকে হসপিটাল নিয়ে যাই কেননা ওর তখন বাসায় নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না আমি আব্বুকে ফোন করে জানিয়ে দিই আর কিছুক্ষণ পর আব্বু আর আম্ম হসপিটালে চলে আসি ততক্ষণে ডাক্তার আয়রাকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করিয়ে যা যা টেস্ট করা দরকার সব রিপোর্ট চেক করে দেখে তারা অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় কেননা আয়রা এমন খারাপ অবস্থা এবং সমস্ত রিপোর্ট খুবই স্বাভাবিক আসছিল ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যায় আর ডাক্তার আমাদের হসপিটাল থেকে রিলিজ করে বাসায় পাঠিয়ে দেয় এবং বাসায় এসে আয়রাকে খাইয়ে দিতে বললে সে কিছুই খায় না বলে আমার খিদে নেই খিদে লাগলে আমি নিজে খেয়ে আসব আয়রা তার রুমে একাই ঘুমিয়েছিল কিন্তু সেদিন আয়রা অসুস্থ হওয়ার কারণে আম্মু আয়রার সাথে এক জমি ঘুমায় কিন্তু মাঝ রাতে আম্মু আমার রুমে এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আম্মু এসে বলল আয়রা রুমে নেই তার কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি কি পুরো ঘর খুঁজে বাইরে কি একবার আশেপাশে দেখে আসলাম কিন্তু কোথাও আয়রাকে দেখতে পেলাম না আমাদের ঘরে একটা রুম আছে যেটা আমরা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করি আমি আম্মুকে জিজ্ঞেস করি আপনি এই রুমে দেখেছেন আম্মু তখন বলল না না এই রুম দেখতে চাবো কেন এই রুম পাখি আসবে আমি খেয়াল করলাম স্টোর রুমের দরজাটা হালকা ফাঁক করা ছিল তখন এইটা থেকে আমার মনের ভিতরে সন্দেহটা আরও বেশি তীব্র হল কেননা এই রুমের দরজাটা সবসময় লক করা থাকে বলে রাখা ভালো স্টোর রুমটা বড় পেটি এবং বাক্স আর অকিছু সব জিনিসপত্র রাখা ছিল আর আম্মুর শখ করে পানিত একটা মুরগি মুরগিটা তখন ডিমে তা দিচ্ছিল আর কয়েকদিন পরে বাচ্চা ফুটাবে ডিম থেকে আমি গিয়ে আস্তে আস্তে স্টোর রুমের দরজাটা খুলে দিলাম আর ভিতরে ঢুকতে কারো অস্তিত্ব বুঝতে পারলাম কেউ ওই রুমে বসে করমর করমর করে শব্দ করে কিছুটা চিবে খাচ্ছে আমি যখন রুমের লাইটটা অন করলাম আলমারির পাশে কারো মাথা দেখতে পেলাম আমি খেয়াল করে দেখলাম ওটা আয়রা আমার থেকে উল্টো দিকে বসে যেন কিছু একটা খাচ্ছে ও কোনো পাত্তা দিল না যে রুমে কেউ এসেছে ও যেন শুনতে পায়নি আমি রুমে এসেছি সে নিজের মতো করে কি যেন খেয়েই চলছে এরপর যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না দেখলাম আয়রা ডিমের উপরে বসা মুরগিটি টেনে টেনে খাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে মুরগির বেশ অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে আয়রার মুখে রক্ত লেগে আছে আর মুখ থেকে কাঁচা মাংস বেশি গন্ধ বের হচ্ছে আয়রা কাঁচা ডিমগুলো একটা একটা করে মুখে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে ও আল্লাহ এসব আমি কি দেখছি আমি চিৎকার দিয়ে সবাইকে রুমে ডাকি আম্মু এসে সাহস করে আয়রাকে টেনে তুলে নেয় এবং আয়রা চুপচাপ নিষ্পাপ চেহারাটা আম্মুর সাথে রেখে চলে যায় রুমে চলে যায় এবং আম্মু আয়রা মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় আর আম্মু আয়রাকে খাটে শুয়ে দিলে সে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে আমরা সবাই 
মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি আর অবাক হয়ে যায় এই ভেবে যে আয়রা কিভাবে একটা জলজন্ত কাঁচা মুরগি খেয়ে ফেলবে এই ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে সবাই সারা রাত জেগে থাকি আর সকালে আয়রার ঘুম থেকে উঠালে তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে কিছুই বলতে পারে না সে বরাবরের মতোই স্বাভাবিকভাবে আমাদের সাথে কথা বলল কিন্তু সেই দিন আয়রার আর কিছুই খেতে পারল না এবং রাতের বেলায় আবারও আম্মু আয়রাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমি আমার রুমে শুয়ে মোবাইলে ব্রাউজ করছিলাম আমার রুমে দেওয়াল প্লাস্টার না করার কারণে দেওয়ালের একটা জায়গায় ইট না থাকায় রুমের ভেতর থেকে বাইরে সব দেখা যেত হঠাৎ দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে আমার নজর পড়তে দেখতে পাই এক চোরা চোখ আমার দিকে পাহারা দিচ্ছে আমাকে আমি চোখ জোড়া দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করি কিন্তু চোখ বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরে আমি বুঝতে পারি কেউ একজন চুপি চুপি দরজা খুলে আমার সঙ্গে প্রবেশ করলো আসলে সে এতক্ষণ বাইরে থেকে আমার উপরে নজরদারি রেখেছিল আমি জেগে আছি নাকি ঘুমিয়ে গেছি যখন সে বুঝতে পারল আমি চোখ বন্ধ করেছি তখন সে রুমে ঢুকে পড়ল আমার বেড়ের পাশে একটা অ্যাকোরিয়াম ছিল তার মাঝে কিছু রং বেরঙের মাছ রাখা আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাঁথার ফাঁক দিয়ে একটু চুল খুলে পুরো বিষয়টি দেখার জন্য চেষ্টা করলাম আমি দেখতে পেলাম আয়রা এসেছে আমার রুমে সে অ্যাকোরিয়াম থেকে সবচেয়ে বড় মাছটি ধরে নিয়ে আবারও রুমে বেরিয়ে আসতে লাগলো যদিও সে আমার ছোট বোন কিন্তু তার এই কর্মকাণ্ড দেখে তাকে পেছন থেকে ডাক্তার বা পেছনে যাওয়ার মতো সাহস আমার হচ্ছিল না ওই সময় আমি আরও বেশি ভয় পেয়েছিলাম আমি ওকে বুঝতে দিইনি আমি ওরে দেখে ফেলেছি তারপরে আমি ওর পিছনে ও স্টোর রুমের দিকে চলে গেল আর আমি তাড়াতাড়ি করে ঘরের দিকে গিয়ে সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি আর তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলি কি হয়েছে আমি সবাই স্টোর রুমে গিয়ে দেখি আয়রা বসে বসে মাছটি চিবি চিবি খাচ্ছে আম্মু তৎক্ষণাৎ আয়রার মুখ থেকে মাছটি কেড়ে নিয়ে আব্বুকে বলল এই রোগ ডাক্তারতে দেখানো যাবে না ওর একটা ভালো আলেম দেখাতে হবে পরের দিন সকালে আবারও আয়রার কিছু মনে নেই এবং রাতে ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা যেন সে কিছুই বলতে পারে না আর সেদিন আব্বু একজন আলেমকে ঘরে নিয়ে আসেন এবং আলেম সাহেব ঘরে ঢুকেই আয়রার সাথে কথা বলে জানান এটা কোনো সাধারণ রোগ নয় এই মেয়েকে হয়তো কোনো জিন আসর করছে নয়তো কোনো শক্তিশালী কালো জাদু করা হয়েছে এই মামলা আমার আয়ত্তের বারে আমি এর সমাধান করতে পারো না তাই আপনারা বড় একটা পীর বা আলেমের সান্দারস্থ অঞ্জান এদিকে যতদিন যায় আয়রার কর্মকাণ্ড এতটাই বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না সেদিন রাতে আম্মু আয়রার সাথে ঘুমাতে গেল না আর আম্মু নিজে এতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে আয়রার সাথে ঘুমাতে পর্যন্ত পারছিল না তাই আয়রা তার রুমে এক এক ঘুমাতে গেল এবং আমরা বাড়ি থেকে দরজা লক করে লাগিয়ে দিলাম তখন আমি বললাম এখন আমরা দরজা খুলে না দিলে আর বাইরে আসতে পারবে না আমরাও নিজেদের মতো করে ভালোভাবে ঘুমাতে পারব এই কয়েক রাত পরিবারের কেউ ঠিক মতো ঘুমাতে পারেনি তাই আমরা যে যার মতো করে ঘুমিয়ে পড়লাম ঠিক মাঝ রাতে ছাদের উপরে কারো লাফালাফি ধূপ ধাপ করে শব্দ শুনতে পেলাম এবং এতেই আমাদের ঘুম ভেঙে গেল আমি ভালো করে কান পেতে শুনতে পারলাম একজন নয় ঠিক দুজন লোক ছাদের এক কোনা থেকে অন্য কোনায় তোড়াতুড়ি করছে এবং দুজনে অনেক জোরে জোরে ছাদের উপরে লাফালাফি করছে আমি এত রাতে এ সময় সহ্য করতে পারছিলাম না আপু আম্মুর রুমে গিয়ে ওনার ঘুম থেকে ডেকে তুলে আর ওনাদের ছাদে দৌড়ানোর পর লাফালাফি শুনতে পড়ি আমরা সবাই মিলে একসাথে লাফালাফির শব্দটা শুনতে পাই আর কিছুক্ষণের জন্য সবাই যেন চুপ হয়ে যায় তখন আব্বুকে আয়রার রুমের দরজাটা খুলে দিয়ে দরজার করা বাইরে থেকে খোলা আর রুমের ভেতরে আয়রা নেই তখন আমরা ভাবতে লাগলাম আচ্ছা দরজা খুলে দিল কে আর যদিও আয়রার ছাদের উপরে গেছে তাহলে ছায়দার আয়রা আয়রা ছাড়া আর অন্য আরেকজন কে ছিল আব্বু আস্তে আস্তে সিঁড়ি পেয়ে ছাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং সিঁড়ি রুমের দরজা গিয়ে দেখতে পেল আয়রা ছাদের এক কোণে নিজের দিকে পা ছুড়িয়ে বসে বসে কার সাথে যেন কথা বলছে আব্বু পেছন থেকে ডাক দিল আয়রা আয়রা কিন্তু আয়রার কোনো জবাব এলো না রাতের ক্ষণ ঘটা অন্ধকার চারপাশটা যেন নিরবতা বিরাজ করছে অনুভব করুন যদি এরকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি আপনি হন তাহলে কি করবেন আপনি আমরা সবাই রীতিমতো ভয় ভয় কাঁপছিলাম আমরা তখন রীতিমতো সবাই ভয় ভয় কাঁপছিলাম আয়রা তখন একা মনে করে কারো সাথে কথা বলে যাচ্ছে আব্বু তখন আম্মুকে ডেকে নিয়ে গেল আর আর আম্মু পেছন থেকে ডেকে বলল আয়রা মা 
আমার আমার লক্ষ্মী আই বাসায় যাবে আপু পেছন থেকে গিয়ে আয়রার একটা হাত টেনে তুলে ছাদের মাঝখানে নিয়ে আসলো আয়রা আচমকা এক অজানা অদ্ভুত শক্তিতে এক ছাটকায় আব্বুর হাত থেকে নিজের হাতটা যেন ছড়িয়ে দৌড়ে ছাদের এক কিনারা এসে পা শূন্যে ভাসিয়ে এক পুরুষালী বিভৎস কণ্ঠে বলে উঠল আমি তখন আমি কেঁদে কেঁদে বলে উঠল না 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 তুমি এমনটা করো না আমার নিষ্পাপ মেটার সাথে এমনটা করো না ঠিক আছে বাবা আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু তোহাই লাগে দয়া করে আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি করো না আমরা এক প্রকার বাধ্য হয়ে সবাই নিচে চলে আসলাম আর চিন্তিত হয়ে পড়লাম সবাই আম্মু সারা রাত কান্না করলো অনেক কষ্টে আমরা পুরোটা রাত কাটলাম এবং ফজরের আজানের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছাদে আয়রার সাথে একজন পুরো ছাদ চুরে দৌড়াদৌড়ি করতে পেলাম এবং শব্দ শুনলাম বিশ্বাস করুন আয়রা এমন একটি মেয়ে যে কিনা রাতের বেলা নিজের রুম থেকে একা ওয়াশরুমে যেতে ভয় পেত আর সেই মেয়ে এখন পুরো রাত ছাদে একা একা ফজরের রাজান হতেই ছাদ থেকে আসার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল আর আমরা ছাদে গিয়ে দেখলাম আয়রা সিঁড়ির সামনে অকান হয়ে পড়ে আছে আমরা তাকে রুমে এনে অনেকক্ষণ জাগানোর চেষ্টা করলাম এবং একটা সবাই তার জ্ঞান ফিরে আসে পরের দিন সকালে আমু আয়রাকে একটা পীরের বাবার কাছে নিয়ে গেল এবং ওখানে গিয়ে পীর বাবা আয়রার উপরে ভর করা এক অপশক্তিকে কোরআনের শক্তি দ্বারা হাজির করে জিজ্ঞেস করলেন এত কষ্ট দিচ্ছিস কেন সমস্যা কি আয়রার উপরে থাকা সেই জিনটা তখন এক ভরাট কণ্ঠে বলে উঠল আমি নিজের ছাতে এখানে আসলে আমাকে এক শক্তিশালী কালো জাদুর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে বেকে মেরে ফেলতে তাই আমি এই মেয়ের জীবন না নিয়ে ফিরে যেতে পারবো না আমি যদি এই মেয়েকে না নিয়ে চলে যাই তাহলে আমার পুরো পরিবারকে মেরে ফেলবে ও পীর বাবা একটা তাবিজ আর কিছু পানি পড়া দিয়ে পড়লেন এই মনে পড়ে একটা শক্তিশালী নিকৃষ্ট কালো জাদু করা হয়েছে আমি আপাতত এর সমাধান দিতে পারতেছি না আমার কিছুদিন সময় লাগবে তাই এই তামিজটা ওটা পুড়িয়ে দাও আর পানি পড়াগুলো দিতেছি সময় মতো খাওয়াবে আমরা বাড়িতে ফিরে আসি আর দিন দিন আয়রার শরীর যেন খারাপ হতে শুরু করলো রাতের বেলায় ছাদে দৌড়াদৌড়ির শব্দে আমরা কেউ ঘুমাতে পারতাম না আয়রার চেহারা মাঝে মাঝে কালো হয়ে যেত এবং কখনো কখনো পুরুষ কণ্ঠে আমার বারবার রীতিমতো আমাদেরকে হুমকি দিত আমরা যেন ভয় ভয় পার করতে লাগলাম দিনগুলো তার মাঝে এক তানসিকের খবর পেলাম এবং ওখানে যায় এবং তানসিক আমাদেরকে বলল আয়রাকে কিছুদিনের জন্য তার কাছে রেখে আসতে কিন্তু আম্মু মানা করে দেয় কেননা এমন একটা বিয়ের উপযুক্ত মেয়েকে কোনোভাবেই তাঞ্চ মন্ত্র জানে বা কবিরাজ কাছে রেখে আসা ভালো হবে না কে জানে আল্লাহ না করে বিপদ বিপদের সময় কেউ যদি ফায়দা ওঠায় লোকে কি বলবো এসব শুনে মেয়েরা একটা ভবিষ্যৎ আছে রাতের বেলায় আয়লা অনেক জোরে জোরে চিৎকার করত আর অসভ্য ভাষায় বিশ্রি বিশ্রি গানি গালাজ করত পুরো মহল্লায় সবাই শুনতে পেত রাতে আয়রার চিৎকার এবং আয়রার ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠে এমন চিৎকার করে গান দিত আর মাঝে মাঝে আয়রা অনেক অনেক কষ্টে মায়াবি কণ্ঠে বলে উঠল আপু আম্মু ভাই আমার অনেক কষ্ট উঠছে আমাকে বাঁচাও আমি পারছি না সে আমাকে মেরে ফেলবে এসব বলতে বলতে আবারও কুমাতে শুরু করে দিত এসব দেখে আমরা কিছুই করতে পারতাম না এমনকি আয়রাকে ধরেও রাখতে পারতাম না আমরা যদি তাকে ধরতে যাই তখনই পুরুষালী কণ্ঠে বলে উঠতো ধরবি না ধরবি না একদম ধরবি না একদম একদম মেরে ফেলবো জানি মেরে ফেলবো ওকে আমরা ভয় আর সামনে যেতে পারতাম না আমি আর আম্ম সারা রাত জেগে জেগে আয়রার পাহারা দিতাম আর দিনের বেলায় ঘুমাতাম একসাথে আম্মুর শরীর খারাপ থাকার কারণে আম্মু ঘুমিয়ে পড়ে আর আমি আয়রার পাহারা নিয়ে ধান ভালো মতো রাখতাম মাঝে সাথে আমি নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ি এবং কেমন জানি ঘরের মাঝে আমি আটকা পড়ে গেলাম আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কি জেগে আছি নাকি ঘুমিয়ে গেছি কেমন জানি দোটানায় আটকে গেলাম আমার সারা শরীর অসার হয়ে গেল বিন্দু মাত্র নড়াচড়া করার শক্তি যেন পাচ্ছিলাম না মুখ দিয়ে কোনো শব্দ আসছিল না 
আমি দেখতে পেলাম আয়রা ফ্রিজ খুলে মাংস আর মাংসের পুতলাম বের করে করমর করমর করে মাছ মাংসগুলো যেন খাচ্ছে একদম কাঁচা চাবিয়ে চাবিয়ে খাচ্ছে এবং আমার দিকে তাকিয়ে বিতকুটে একটা হাসি দিয়ে আমার দিকে একটা মাছ এগিয়ে দিয়ে পুরুষালী কণ্ঠে বলে উঠলো তুই খাবি তোর কি তারা আগনি এনে তুইও খা আমি অনেক চেষ্টা করেও মুখ থেকে কোনো ধোঁয়া বের হচ্ছিল না ওই সময় অনেক কষ্টে মনে মনে আয়তাল কুর্সি পাঠ করতে থাকে আর সাথে সাথে আমি সবখানে ফিরে আসি আর চিৎকার দিয়ে আপু আম্মুকে ডেকে তুলি এবং পীর বাবার দেয়া সেই তাবিজটি আয়রার গলায় নিয়ে লক্ষ্য করলাম এবং আম্মু আয়রাকে পানি পরা খাইয়ে দিতেই সে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে কান্না শুরু করে দেয় পরের দিন আপু একজন বুজুর্গ ব্যক্তির সন্ধান দিতে ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রওনা হই আমরা সবাই এবং আয়রা কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বলল আমরা নানো বাড়ি যাচ্ছি মাঝ পথে গাড়ির ভেতরে আয়রা হঠাৎ হু হু করে হেসে উঠল আর বলে উঠল তখন বুঝুক ব্যক্তিটির নাম ঠিকানা সব পড়ে আসে আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেলাম কেননা আব্বু ছাড়া আর কেউ ও হুজুরের ঠিকানা জানতাম না এমনকি আব্বু ওই ঠিকানাটা পুরোপুরি জানত না কথা ছিল অমুক গ্রামে গেলে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হুজুরের বাড়ি দেখে দিবে তাই আয়রার মুখ থেকে হুজুরের সম্পূর্ণ ডিটেলস শুনে আমরা অবাক হয়ে যায় আয়রা বলে উঠে আমি তো আগে থেকে জানতাম তোরা কোথায় যাচ্ছিস আমি চাইছিলাম সেই হুজুরের সাক্ষাৎ পেতে তুই চুপ করে চুপ করে চলে আসলাম জন্য বুঝলি চল যাই দেখি আমার কি করতে পারে আমি দেখতে চাই খুচুরের বাসায় গিয়ে আয়রাকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম এক মায়াবী নুরানি চেহারা খুচুরের এবং জুব্বা পরিহিত সাদা লম্বা দাঁড়ে এবং খুচুরকে দেখে কেমন জানি মন হতে লাগলো এই খুচুর কেমন যেন কেবল সমস্যা আছে সে বের করতে পারবে খুচুরের ঘরের সাথে ওনার বাসার একটা আস্তানা তিনি বললেন বেটাকে আপনারা ঘরের ভেতরে নিয়ে যান আর পুরুষ যারা আছেন আমার সাথে থাকেন তাই আম্মু আয়রাক নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল আর আমি আর আব্বু খুচুরের সামনে বসি আস্তানা আর ঘরের মাঝে একটা দরজা আছে ওটার উপরে মেটা কাপড়ের পর্দা আর পর্দার ওপাশে হুজুরের স্ত্রী আম্মু আর আয়রাক নিয়ে বসেছে আর আস্তানার ওপাশে আমরা বসে আছি হুজুর আউজবিল্লা হিমিনা শৈতান রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়তেই আয়রা কুমাতে শুরু করল আর হুজুর আগে কিছু কোরআন তলাতের উচ্চস্বরে পড়তে আয়রার ভেতরে থাকা সেই পুরুষ কণ্ঠটি দরদ ভরা কণ্ঠে বারবার হুজুরকে থামাতে পড়ল হুজুর পড়া থামাতে আয়রা জোরে জোরে হাসতে শুরু করল হুজুর আমাদেরকে বলল এই মেয়ের উপরে ভাঙা কালি জাদু করা হয়েছে এই জাদু অনেক বেশি শক্তিশালী অনেক অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এই জাদু খুচুর আবারও পড়া শুরু করলো এবং ঘরের ভেতর থেকে থালা বাসন মাটিতে ছুড়ে মারা ধুমধাম যেন আওয়াজ আসতে লাগলো এবং ঘরের ভেতরে অনেক বেশি শব্দ শুরু হলো যেন কেউ পুরো ঘর ভেঙে রীতিমতো তচ নচ করে দিচ্ছে পর্দার ওপাশ থেকে খুচুরের স্ত্রী হুজুরকে বলে উঠল আমরা এখানে বসে থাকতে পারছি না আর কোন একটা অদৃশ্য মাকলুকাত পুরো ঘরে ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে এখনই হুজুর হাতের ইশারা দিয়ে কিছু একটা বলতেই ওনার স্ত্রী ইশারা বুঝতে পারে আবারও নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন এবং হুজুর অনবরত কোরআনের আয়াত করতে শুরু করলো এদিকে আয়নার ভেতরে থাকা সেই জিনটা আর তার স্বরূপে হাজির হয়ে গেল এবং হুজুর একটি মোমবাতি জানিয়ে পড়ে উঠল তোকে আমি জানাতে শুরু করেছি এখন তোর পালাতে পারবি না বল ভেতরে থাকা সে জিনটা তার নির্দেশনা অনুযায়ী চাচি চাচি এক এক করে তাবিজ গুলো খুঁজতে শুরু করে খুঁজ তখন বললেন তারা জানো তাবিজ গুলো হাতে স্পর্শ না করে কোন কিছু সাহায্যে তাবিজটা অবশ্যই কাপড়ে নিয়ে না ঠিক আছে চাচা চাচি তাই করলো এবং এক এক করে চোদ্দটি তাবিজ খুঁজে পায় আর জিনের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘরের পেছনে মাটির একটা খুঁড়ে একটা পুতুল বের করে এবং যার গায়ে অসংখ্য সুই গাঁথা ছিল যার কিছু ছবি আমরা পরবর্তীতে দেখেছিলাম খুঁজ তখন বলল এইবার সব কিছু তাবিজ আর পুতুলটি এক জায়গায় নিয়ে আগুনে যাবে তো তাবিজ আর পুতুলটি 
আগুনে জ্বালাতে শুরু করলে এদিকে আর আর অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেল তার সারা শরীর যেন বচ্ছাতে শুরু করলো আর লাফিয়ে লাফিয়ে পাঁচ থেকে ছয় ফিটে উপরে উঠে যাচ্ছিল এসব দেখে আমার আম্মু অছরে কাঁদতে শুরু করল কোনো মাই এসব সহ্য করতে পারবে না সন্তানের এমন করুণ দৃশ্য এরপর হজুর আমাদেরকে বিদায় দিনে বলল আয়রাকে ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে বাকিটা ঠিক করতে আল্লাহর রহমতে কিন্তু এরপর আয়রা আস্তে আস্তে ঠিক হতে শুরু করলো কিন্তু একটা না অনেক দিন ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া না করার কারণে আর কাঁচা মাংস আর কাঁচা মাছ খাওয়ার কারণে তার শরীর অনেকটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা ডাক্তার দেখে ট্রিটমেন্ট নিলে আর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে এখন যখন আমার আপ্পু জানতে পারে আমার ফুপি আয়রাকে কালো জাদু করেছিল আমার আপ্পু অনেক বেশি কষ্ট পায় আমার ফুপির সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় যদিও ফুপি আপ্পুর রক্তের সম্পর্কে কিন্তু বাস্তবতা এতটা ভয়ঙ্কর এবং কষ্টদায়ক হবে আব্বু আশা করেনি পরিশেষে একটা কথাই বলতে চাই কালো জাদু করা হারা এবং কোনা তার প্রতি কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কালো জাদু করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে কেননা তা কুফরির স্বামী এবং কালো জাদু করা কুফরি বিষয়টি কোরআন উল কারিমে সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে বহন আল্লাহ তালা পালেন তারা ওই শাস্ত্রে অনুসরণ করল যা মুসলমানদের রাজত্বকালের শয়তানরা আবৃত্তি করত সুলাইমান কুফুর করেনি শয়তান রায় কুফুর করেছিল তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবিল শহরে হারুদ ও মারুদ দুই ফেরেস্তার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছিল তা শিক্ষা দিত তারা উভয়ে হারুদ মারুদ এক কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না আমরা পরীক্ষার জন্য কাজেই তুমি কাফির হয়ো না অতপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায় তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তা দ্বারা কোনো অনিষ্ট করতে পারত না যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে তাই তারা শিখল তারা ভালো করে জানে কেউ জাদু অবলম্বন করলে তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে তা খুবই মন্দ যদি তারা সেটা জানত সেরা বাকারা আয়াত একশো দুই এই আয়াত দুটি বিষয়ে সুস্পষ্ট করে জাদু বা কুফরি আর জাদু করে পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই শুধু তাই নয় পুরানের পরিভাষার জাদু খুবই মন্দ কাজ আশা করি আজকের ঘটনাটি সবার ভালো লেগেছে আজকে মতো এখানে বিদায় নিয়েছি এই কথা হবে পরবর্তী ঘটনায় ভৌতিকতার দীর্ঘজীবী হোক এবং ভৌতিকতার মতো অনবদ্যস্য উপহার দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি মোহাম্মদ আরাফাত দোহা কাতার I got what a story and I wish I had a The lesson is back. I wish I had a bulb. This is what we call the Diamond Storyteller Show. The Diamond Storyteller episode. I wish I had a bulb. Because I know I should have been able to share the story. The story of the story of the darkness and the story of the story. পয়ান এইটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আসলে আমার কষ্টগুলো আসলে মানে আমার কষ্টটা আসলে সফল হয়েছে এবং আমি বেছে বেছে সেরা সেরা স্টোরি টেলারগুলোকে আমি আমাদের প্রতি কথায় নিতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার জন্য যে কত ভালো একটা পাওয়া আমি আপনাদের পৌঁছাতে পারবো না এটা বোঝানো সম্ভব নয় থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আপনার ভাই হোয়াট এ ব্ল্যাক ম্যাজিক স্টোরি অ্যান্ড ইট ইজ কাইন্ড অফ মানে মানে গা ছমছম করা একটা ফিলিংস দিতে পারে এরকম একটা স্টোরি ছিল এটা ও মাই গুডনেস দ্যাট ইজ ইনক্রেডিবল ওয়াও অ্যান্ড আমি একই সাথে বলতে চাই যে এরকম স্টোরি কার না ভালো লাগে না রে ভাই এরকম স্টোরি থাকতে আর কি লাগে আমি সত্যি হতভম্ব হয়ে গেছি স্টোরিটা এত জোস এত জোস দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি সুপার মেজিং স্টোরি সত্যি বলছি এরকম স্টোরি আমি আগে কখনো শুনিনি অসাধারণ ছিল এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অসাধারণ রকমের ভালো লেগেছে স্টোরিটা আর আপনাদের কাছে ভালো লাগলে বলে তো কষ্টটা সফল হবে আমি বিশ্বাস করি দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি সুপার মেজিং স্টোরি ভাই সত্যি অনেক ভালো লেগেছে আর একই সাথে বলবো যদি ভালো লেগে যায় আপনাদের কাছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি চাই যে আপনারাও কমেন্ট করেন এবং জানিয়ে দিন আপনাদের কাছে কেমন লাগছে এপিসোডটা এবং আপনাদের কাছে ভালো লাগলে বলে তো কষ্টটা সার্থক হবে আমি মনে করি আশা করছি আপনাদের সবার কাছে 
দারুণ রকম সুন্দর লেগেছে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা আসিফ ভাইয়ের আসিফ ভাইয়ের স্টোরিতে চলে যাবো আসিফ ভাইয়ের স্টোরিটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি এবং আসিফ ভাই আপনাকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি পাঠান সবসময় এবং আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি আজকেও একটা স্টোরি পাঠিয়েছে যদিও অনেক বড় ঘটনা না বাট ইটস এ ভেরি ভেরি বিউটিফুল স্টোরি আশা করছি আপনাদের দারুণ রকম ভালো লাগবে চলে যাই আমাদের ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা স্টোরিতে भीषण रकम लगे সো আমি আর কথাবার্তা দীর্ঘ করবো না আজকের কালো সেতুর ঘটনাটি চলে যাচ্ছি এবং আমি তার মত করে ঘটনাটি আপনাদের সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি যিনি আমাকে এই ঘটনাটি বেশ সময় নিয়ে শেয়ার করেছিল ঘটনার সূত্রপাত হ্যারিকেনের আলোটা টেবিলের এক কোণে মিটিং টিম করে চলছে এবং খোলা জানালার কপাট ভিজে সুচালু হাওয়া বয়ে জানালার টানা পর্দাটা পথ পথ করে যেন দুলানি চালে দুলে চলছিল রাত তখন আনুমানিক বারোটার কাটা ছুঁই ছুঁই এদিকে জানালা খেসা চাওড়া খাটেনি থর দেহে সালেম মিয়ার ছ ফুটের বিশাল শরীরটা দিব্যি করে নাক টেনে করে ঘরে ঘরে ঘুমাচ্ছে ঠিক এমন সময় জানালার ওপাশ থেকে খুব শীতল সরে কেউ একজন ফিস ফিস করে বলে উঠল সালেম আয় সালেম কালের জলে ভাটা লেগেছে মাছ ধরতে যাবি না এমনটা শোনার পর ঘুম পাতলা সালেম ধর ফর করে উঠে বসল হ্যাঁ যাব তো রবিজ তুই এসেছিস সালেম মিয়ার কথা শেষ হতে খানিকটা নিরবতা ভেঙে রমিজ বলে উঠল হ্যাঁ রে সালেম কথা যখন দিয়েছি আসতে তো হবে এই কথা শোনার পর সালেম মিয়া তার চোখ কোষ্ঠের রমিজকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল একটু তারা ভাই আমি তৈরি হয়ে আসতেছি এরপর সব কিছু যেন নিরবতা স্তব্ধতা ভেঙে সালমিয়া তার খাট থেকে নেমে যায় এবং ঘরের শেষ প্রান্তে হেঁটে যায় মাছ ধরার ডাটা আর খালুর জালের নেট আর মুখ মুষ্টি বলে গুছিয়ে তাকে ডাক ছাড়ল রমিজ আয় রমিজ জানার পাশ থেকে সরে এসে এই দুয়ারে চুলায় কিন্তু কোথায় রমিজ কোথায় কি চার পাঁচটা সুনসান নিরবতা কোথায় রমিজ কোথায় কি চার পাঁচটা যেন সুনসান আর নিরবতার চাঁদর ঢেকে আছে সো শরীম মিয়ার প্রতি উত্তরের কোনো শব্দ না পেয়ে পুনরায় আবার সে একইভাবে ডাক ছাড়ে রমিজকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিল কিন্তু এবারও সে একই অবস্থা অর্থাৎ এবারের ডাকেও সালাম মিয়া আর কোনো রকম উত্তর দিল না এবং সারা শব্দ পেল না এবং তিনি কোনো প্রকার সারা শব্দ না পেয়ে তিনি তার খাটের উপরে গিয়ে বসল জানালার পর্দাটা হালকা টানে সরিয়ে দিয়ে জানালার বাইরে তাকায় এবং তিনি জানালার বাইরে তাকানোর পর যা দেখতে পান সেটি তিনি দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না অর্থাৎ তিনি দেখতে পান জানালার উপাস থেকে এক জোড়া রক্তবর্ণ অস্বাভাবিক রকম বড় চোখ তার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকে আছে এবং সেই চোখের ভাষা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যেটি দেখার পর সালাম মিয়া বুঝে গিয়েছিল এটা তো রমিজ মিয়া নয় এটা রমিজ রূপী নিশাচর কোন শয়তান সো সুবুদ্ধি উদিত হওয়ার পর সালেম মিয়া তার জানালার কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ সরে এসেন এবং সরে আসার পর তিনি তার নিজ কক্ষের দুয়ারে ফিরে গিয়ে যেই না দরজাটা খুলতে যাবেন ঠিক সেই সময় তিনি অনুভব করেন তার দরজা কপাট জোড়া অজানা এক অপশক্তির দ্বারা লেগে আছে এবং তিনি যখন সেই দরজার কপাট জোড়া খুঁড়ে ফেলতে ব্যর্থ হন তখন তিনি তার মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকান এবং তিনি জানালার দিকে তাকিয়ে গিয়ে পূর্বের থেকে আরও ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পান অর্থাৎ তিনি দেখতে পান তার খাটের এক কোণে মাথার চুলগুলো যেন সামনের দিকে ফেরে খুব অস্বাভাবিক শরীরে কিছু একটা বসে আছে এবং সে অস্বাভাবিক শরীরের সর্বস্থর খননময় ঢাকা এবং এমনটি দেখার পর সালেম মিয়া খানিকটা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠল কে তুমি 
কিন্তু না সালামিয়ার প্রশ্নে কোনো প্রকার ভাবনা ছিল উত্তর এলো না তবে যা এলো তা ছিল ভয়ঙ্কর রকমের গড়গর শব্দের রাগ কষের বহিপ্রকাশ এবং সেই ভয়ঙ্কর রকমের গড়গর শব্দ শোনার পর সালামিয়া বুঝতে পেরে যায় আজ নির্ঘাত তার মৃত্যু খুব ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে এবং সেই ভয়ঙ্কর কিছু যে কি সেটা আন্দাজ করতে না পেরে বুঝে গিয়েছিলেন এটা জানালার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানটি হবে হয়তো এবং সেটি তাকে মেরে ফেলার জন্যই হয়তো বা করছে এবং বাহির থেকে কক্ষে প্রবেশ করছে সো এসব ভাবা শেষ হলে সালামিয়া তার প্রাণ বাঁচাতে দরজার দিকে মুখ করে দরজার চোরা কপাট পুনরায় আবারও জোরে টান দিয়ে খুলে ফেলার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু না এবার তিনি তার দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়ে যান এবং এই ব্যর্থ অপচেষ্টার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন তার শরীরে অতি নিকটে আগুনের অত গরম কিছু দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই গরমের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যার ফলে তীব্র ভয় আতঙ্কে সান মিয়ার মাথার চুল যেন কেমে যায় কিন্তু কথাতে আছে মরার আগে ভূত হতে নেই আর যদি কেউ কোনো প্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনা লগ্নে মরার আগে ভূত হয়ে যায় তখন তাকে ভূত নামক কালো ছায়া অতি মাত্রায় গ্রাস করে বসে সো যেটা বলছিলাম এমনটি দেখার পর সালেমিয়ার ষষ্ঠার নাম স্মরণ করে খুব ধীরে ধীরে পিছু ফিরে তাকায় এবং তিনি পিছু ফিরে তাকানোর পর দেখতে পান তার খাটের কোনো এক কোণে বসে থাকা সেই শয়তানটি তার পেছনেই ঠিক এক হাত দূরত্বে ভয়ঙ্কর রকমের রক্ত বন্ন চোখে দাঁড়িয়ে আছে এবং তিনি সেই ভয়ঙ্কর শয়তানের চোখে চোখ রেখে তাকানোর পর মুহূর্তে শয়তানি তার ভয়ঙ্কর হাত দ্বারা সালেমিয়ার শরীরে খুব সজোরে একটি আঘাত করে বসে এবং সেই আঘাত করা মাত্রই এতটা তীব্র ছিল যার ফলে সালেমিয়া তার দরজার সাথে খুব সজোরে ছিটকে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং সেই আঘাতের ফলে সেখানে সালেমিয়া তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এরপর বেশ কয়েকটা মিনিট চলে যেতেই সালেমিয়ার মা সালেমিয়ার বাবাকে বলে উঠলেন এই যে শুনছেন প্রতি উত্তরে সালেমিয়ার বাবা বলে উঠল কি হয়েছে এত রাতে রাখছো কেন উত্তরে সালেমিয়ার মা সালেমিয়ার বাবাকে বললেন একটু সালেমের কক্ষে শান্ত ওর কক্ষে করতে বেশ উচ্চ উচ্চ সরে আওয়াজ শুনতে পেলাম হয়তো কোনো সামেলা হয়েছে আপনি একটু জানতাম সো সালেমিয়ার মায়ের কথা মতো অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও সালেমিয়ার বাবা সালেমিয়ার কক্ষের দিকে রওনা দিলেন এবং তিনি সালেমিয়ার কক্ষে গিয়ে দেখেন সালেমিয়ার কক্ষের দোয়ার খোলা এবং টেবিলে থাকা হারিকেনটা টেবিলের উপরে হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে তো এমনটি দেখার পর সালেমিয়ার বাবা সালেমিয়ার সারা কক্ষে সালেমিয়াকে খোঁজা শুরু করলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পরও যখন তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্র সালেমিয়ার দেখতে পেলেন না তখন তিনি সালেমিয়ার কক্ষ হতে বের হয়ে বাড়ির উঠোনে এসে হাক ছেড়ে ডাক দিলেন বাবা সালেম হ্যাঁ সালেম তুই কি ছোট ঘরে পড়ে আছিস নাকি কিন্তু না প্রতি উত্তরে তিনি কোনো রকম সারা শব্দ পেলেন না এবং তিনি কোনোরূপ শব্দ না পাওয়াতে নিজ কক্ষে ফিরে এলেন এবং তিনি নিজ কক্ষে ফিরে যাওয়ার পর সালেম মিয়ার মা সালেম মিয়ার বাবাকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন সালেম মিয়া কি কক্ষে আছে কি না সো প্রতি উত্তরে সালেম মিয়ার বাবা সালেম মিয়াকে খানিকটা বিরক্ত হয়ে পড়লেন ছেলেটা বড্ড বেশি ডান পিটে হয়ে গেছে ওকে এত করে বললাম আরে বাপ এত রাতে রাত রাতে মাছ মারতে যাস নি কিন্তু কে শুনে কার কথা অত মাছ মারতে গেছে ওদিকে তুমি আবার কিছু একটা শব্দ শুনে তোমার অবাত্ম ছেলের দুশ্চিন্তায় কোনো মরছো অ্যাঁ সো এ কথা শোনার পর সালেম মিয়ার মা ছাড়ে হা বেগম তার স্বামীর উপরে অর্থাৎ সালেম মিয়ার বাবার উপরে খানিকটা মেজাজ হারিয়ে বলে উঠলেন এখন তো বলবে নি আপনি আপনি আমার আমার সালেমের মাথায় রাত জেগে মাছ ধরার নেশা ঢুকিয়েছিলেন এবং রাত বেড়াতে যাওয়ার পর আপনি এসবের জন্য দেয় সো এখন তর্কাতর্কের একটা পর্যায়ে কোথা থেকে যেন সালেমিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রমিজ মিয়ার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আসলো এবং কাকাকে ডাকতে শুরু করলো এবং বললেন রুস্তম কাকা ও রুস্তম কাকা সালেম কি বাড়িতে আসে সো এমনটা শোনার পর ও পাশ থেকে সালেম মিয়ার বাবা রুস্তম আলে বলে উঠলেন ওই কেন তুই এত রাতে ডাকছিস কেন ও পাশ থেকে এমনটা শোনার পর সালেম মিয়ার বন্ধু রমেশ বলে উঠল আরে কাহা আমি সালেম মিয়ার বন্ধু রমেশ সালেম কি বাসায় আছে সো এই কথা শুনে রুস্তম আলে বলে উঠলেন এই তোরা যত নষ্ট মূল রে তোদের জন্য তো আজ সালেম একে একে বাঁকা হয়ে গেছে তো এই কথা শোনার পর রমেশ বলে উঠল সে না হয়ে বুঝলাম কাকা কিন্তু 
সালেম এখন কই রমিজের কথা শুনে সালেমের বাবা রুস্তম বলে উঠল ও তো এখন বার যায়নি সব তো মাছ ধরতে গালে গেছে তুই খালের দিকে যা যা গিয়ে পেয়ে যাবি সো এমনটি শোনার পর রমিজ রুস্তম আলীকে আচ্ছা বলে বাড়ির মেন গেট থেকে হাঁটা শুরু করলো এবং সে মেন গেটের দিকে অতি নিকটে চলে আসত ঠিক তখনই সে অদ্ভুতভাবে গর ঘর করার আওয়াজ শুনতে পায় এবং সে আওয়াজ শোনার পর রুমিজ সালেমের বাড়ির পূর্বে দিকে থাকা জঙ্গলের দিকে তাকায় এবং সে পূর্বের জঙ্গলের পানে তাকানোর পর যা দেখতে পায় সেটি দেখার জন্য রুমিজের হাত পা রীতিমতো ঠান্ডা হয়ে যায় অর্থাৎ সে দেখতে পায় সালেমে ওদের পূর্ব জঙ্গলের একটি মাঝারি সাইজের গাম গাছের চৌডালের গলায় রশি দিয়ে লটকে আছে এবং এই পর্যন্ত সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু বন্ধু রমির যখন তরির মেইন করার চোখ পড়ে তখন সে দেখতে পায় একটি ভয়ঙ্কর চেহারার উলঙ্গ শয়তান গাপ গাছের মূল কাণ্ডে দাঁড়িয়ে দড়ির আঘাটা বেশ শক্তভাবে ধরে আছে এবং সেই উলঙ্গ শয়তানের চোখে রমিজের চোখ পড়তে সেই ভয়ঙ্কর একটা বিশ্রি হাসিতে ফেটে পড়ে রমিজকে হালকা স্বরে ইশারায় ডেকে বলে উঠল শোনার পর সালেম মিয়ার বাবা রুস্তম আলী তার কক্ষ থেকে বের হন এবং তিনি বের হবার সময় তার সঙ্গে একটা বড় মাপের রামদা এনে বললেন কি রে রমেশ কি হয়েছে আমার আমার সালামের কি হয়েছে তো এই কথা শুনে রমেশ তার বাবার হাতে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা দ্বারা সেই গাম গাছের দিকে ইশারা করে দেখায় এবং সেই ইশারা মতো রুস্তম আলী গাম গাছের দিকে তাকান তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পান গাম গাছের উপরে মধ্য ভাগে তার আতরের পুত্র সালেম মিয়া ঝুলে আছে এবং তিনি যখন সালেম মিয়ার থেকে চোখ সরিয়ে গাছের মূল কাণ্ডে চোখ রাখেন তখন তিনি রমিজের মতোই স্পষ্টভাবে উলঙ্গ সেই শয়তানটাকে দেখতে পান এবং রুস্তম আলী সেই শয়তানটাকে দেখার পর তার হাতে থাকা রামদাটা খুব সজরে সেদিকে ছুঁড়ে মারেন এবং দা মারার পর রুস্তম আলী বন্ধু রমিজ মিয়া শুনতে পায় বিকট কোম্পানির মতো একটা আওয়াজ এবং সেই গাম গাছের শয়তানটি তাদের দুজনের সামনে এই গাম গাছ থেকে আরেক গাছে লাভ দিয়ে নিখস কালো অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল এবং সে চলে যাওয়া মাত্র গলায় থাকা দড়ি সহ সালেম মিয়ার গাম গাছের শূন্য থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে গেল এবং সে নিচে পড়ে যাওয়ার পর রুস্তম আলী অর্থাৎ সালেম মিয়ার বাবা সহ রমিজ মিয়া মিলে সালেম মিয়াকে বাড়ির ভেতরে এনে বারান্দায় শুয়ে দিল এবং শুয়ে দেওয়ার পর সালেম মিয়ার গায়ে তার বাবা রুস্তম আলীর হাত রেখে দিল তার ছেলের সমস্ত শরীর যেন ঠান্ডা বরফ হয়ে আছে এবং তিনি এই অবস্থা দেখে সালেম মিয়ার মাকে বলে উঠল ঘর থেকে সরিষার টেনে নে তিনি আনি হাতে মালিশ করে দাও মালিশ করলে শরীর গরম হবে এবং শরীরটা শরীরটা গরম হলে সালেমের জ্ঞান ফিরে আসবে সো যাই হোক সেই রাতে সালেম মিয়ার মা বাবা সহ তার গাছের বন্ধু রমিজও অনেক চেষ্টা করলো সরিষার তেল মালিশ করে জ্ঞান ফিরানোর জন্য কিন্তু তাতে কোনো কাজ করো না এবং কাজ না হওয়াতে তারা তিনজনই সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো এবং সকাল হওয়ার পর এটি ব্যান করে সালেম মিয়াকে এলাকায় থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেল এবং দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়ার পর কর্তব্যরক্ষ চিকিৎসক সালেম মিয়াকে মৃত ঘোষণা করে সো যাই হোক জেফ ভাই এবং ভতি কথার পরিবারের যুক্ত থাকা ডিসার গন আজ প্রথম পর্বের এই পর্যন্ত শেয়ার করছি এবং এই পর্বের দ্বিতীয় পর্বটি কালো জাদুর ঘটনা হতে চলেছে এবং আজকের মতো পর্বটি শেষ করে পরবর্তী পর্বে যথা সময় শেষ পর্বে আমি বাকি ঘটনাসমূহ শেয়ার করব এবং শেষ পর্বে আপনারা জানতে পারবেন এবং আপনারা এও জানতে পারবেন সালেম মিয়া মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের সাথে আর কি কী ধরনের ভয়াবহ কালো জাদুর ঘটনা হয়েছিল আর কেনই বা কালো যতটা করেছিল এবং এর পেছনে বাকি ছিল তবে এতটুকু বলতে পারে দ্বিতীয় পর্বে যথাশেষে শেষ পর্বে আপনারা এমন কিছু শুনতে চলেছেন যেটা কিনা সত্যিকার অর্থে আপনাদের গা শিউরে ওঠার মতো কিছু সো সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সর্বদা নিরাপদে থাকুন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি কানওয়ালা আসিফ বলছিলাম বীরপুর থেকে Wow! <laughs>
Wow, another super amazing story of Abdel Kamala Asif Bhai. Wow, I'm sure that I don't know how to do Asif Bhai is a good story. I can't tell you. Asif Bhai is a good story. I can't tell you. 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 मुश्किल लिखा मान सब स्टोरी देखते स्टोरी देखते सत्य असाधारण जैसे So this is the fact. I'm very cool. I'm in short shorts. I'm going to go to the hotel. 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 I'm going to go to ग्रामे थाना जमालपुर जिला मयम सिंह आज के मे घटना शेयर करब यह घटना कलेेक्ट कर सन्दीप पाल दादार दादा के भस मैसेजे पुरो घटना दादा जी भाई पाठ ठीक से भाव लिखे पाठल साल तक उन्नीस पंचान बाषट्टि साल तक एलम पास करा ग्राम्य चिकित्सक खूब भलो राजत करत दू तीन ट ग्राम मिले थकत एक ग्राम्य चिकित्सक सूतरा ग्राम सहजल मानुषर का ग्राम्य चिकित्सक छो एक मात्र अवलम्बन हमारे दादुर नाम छो सतीन कुमार बाबूानी लोकटार कथा शुने सतीन कुमार बोले उठल भीषण असुस्थ जंत्रणा भूगे तुम तैरी 
আমরা ওনার সাথে ওরা বাড়িতে যাব দেরি না করে একদম দেরি করা উচিত আমি ঠিক আছে সতীন কুমারের কথা শুনে বনিশ বাবু বলে উঠেন বাবু তৈরি দিন দিন চলুন আপনার ব্যাগটা আমার হাতে দেন চলেন ডাক্তারবাবু চলো তখন সতীন কুমার বলে উঠে আচ্ছা দাদা আপনার বাড়িটা কোথায় জানো সতীন কুমারের কথা শুনে লোকটা বলতে লাগলো এই তো ডাক্তারবাবু আর দুটো গ্রাম পরে আমাদের বসন্তপুর চলেন ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি চলেন দুর্ভাগ্য বসত সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের অমাবস্যার রাত এমন কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার এবং অমাবস্যার রাতে এক অচানা লোকের সাথে অচানা গন্তব্যে ছুটে চলেছে সতীন কুমার ডাক্তার ও তার সহকর্মী সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এমন হচ্ছে অন্ধকার যেন আজ পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করে তুলছে শুধু একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ব্যাগ নিয়ে ডাক্তারের সহকর্মী বনিশ সামনের দিকে যাচ্ছে এবং মাঝখানে সতীন কুমার ডাক্তার আর পেছনে অচেনা লোকটা তারা তাদের গন্তব্যে হেঁটে চলেছে এবং গ্রামের বেটু পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে যাচ্ছে তো যাচ্ছে এভাবে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর বনিশ অচেনা লোকটাকে বলল দাদা ও দাদা কত দূর পঞ্চে ফুরুচ্ছে না কোথায় আপনার বাড়ি আর কতখানি যেতে হবে তখন অচেনার একটু বড় উঠল এই তো ডাক্তারবাবু এই তো আর একটা গ্রাম পরেই আমার বাড়ি হঠাৎ কিছু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মরা কান্নার আওয়াজ এবং শব্দ চারপাশে শিয়ালের ডাক যেন সব কিছু মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় দৃশ্য সামনে এগোতেই তারা দেখতে পায় অনেকগুলো লোক তিনটি লাশ নিয়ে মরা কান্না করছে আর একসাথে তিনটি লাশ নিয়ে তাদেরই দেখে আসছে সতীন কুমার ডাক্তার এসব দেখে বলে উঠে কী হচ্ছে সব হ্যাঁ এদিক থেকে ঘোর অবসর রাত আর তার সাথে তিনটা মরা লাশ একসাথে এসব দেখে বনিশ বাবু বলে উঠল বাবু আমার কিন্তু ভালো দেখছে না দাদা আপনার বাড়ি আর কত দূর তখন সতীন কুমার রাগে বলে উঠে থাম তুই রোগী দেখতে আসছি রোগী দেখে বাড়ি ফিরবো পথে কি হলো না হলো এসব চিন্তা করে লাভ নেই ঠিক আছে ভিতর টিম কোথাকার আস্তে আস্তে মৃত লাশ হলো তাদের পাশ দিয়ে যেতেই সতীন কুমার ডাক্তার বলে উঠল কারা তোমরা একসাথে তিনটা মরা লাশ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ কেভাবে মারা গেল অনেকক্ষণ কোনো জবাব এলো না হঠাৎ এক মাছ বয়সী লোক কাশতে কাশতে বলে উঠল এরা রায়বাড়ির তিন মেয়ে অবিবাহিত তিন যে তিনজনই হঠাৎ হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় তিনজনই মরা দেও পাওয়া গেছে এবং বাড়ির ছাদে তিনজনই গলায় ঝড়ি দিয়েছে বুঝলে এই বিভৎস দৃশ্য দেখতে লাগলো তার উপরে দিনটাও ভালো না অমাবস্যার রাত আজ পড়ে তো হবে এবং অমাবস্যার মরা বাসি করা যাবে না এদিকে ডাক্তার বাবু দাঁড়িয়ে কথা বলার দেখে অচেনা লোকটি একটু বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল আরে ডাক্তারবাবু চলেন এদেরটা এরা বুঝবে এভাবে দেরি করলে হবে না তো মেয়েটাও বাঁচাতে হবে তাই না মেয়ের কিছু হয়ে গেলে আমি আপনাকে দায় করবো চলুন কথা না বাড়ি তাড়াতাড়ি চলুন তখন সতীন কুমার ডাক্তার একটু রেগে বলে উঠলেন আমি ডাক্তার মানুষ আমারটা আপনি বুঝবেন না আর আমার আবার সব কিছুর জন্য জানতে হয় সব কিছু বুঝতে হয় এখন চলুন দেখি কিছু দূর চলুন আর কত দূর আপনার বসে হ্যাঁ আর কত দূর ঘন অন্ধকার নিস্তব্ধতা কালো অন্ধকার এবং হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় অচেনা লোকটা বাসায় এসে পৌঁছায় সতীন কুমার ডাক্তার ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরাটা ছোট্ট ঘরে মিট মিট করে মোমবাতির আলোয় যেন বিছানাটা দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা মেয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে এবং সতীন কুমার মেয়েটির চোখ মুখে জিব্বা দেখে অচেনা লোকটিকে বলল বসায় যা দেখে বুঝলাম মেয়েটার অবস্থা তো ভালো না ওকে বাসা না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যান এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই শুধু ব্যথাটা কমার জন্য একটা ট্যাবলেট খান আর এটার জন্য কোনো ফি দেওয়া লাগবে না আমি এখন আসি ঠিক আছে আর ওকে কিন্তু অবশ্যই সাবধানে রাখবে না এই বলে সতীন কুমার ডাক্তার আর বনিশ বিদায় নিল ওই অচেনা লোকটার বাড়ি থেকে পরে তারা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রানা দিল হঠাৎ কিছু দূর যেতেই তারা দেখত গ্রামের মানুষ হুর মোর করে যেন দৌড়ে তাদের পাশ কাটিয়ে পেছনের দিকে যাচ্ছে আর বলছে হায় 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 এ কি হলো এ কি হলো এসব বলতে বলতে লোকজন পিছনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে হঠাৎ সতীন কুমার ডাক্তার একজন ডাক দেয় এবং বলল দাদা শুনছেন ও দাদা কি হলো আপনাদের এভাবে দৌড়াচ্ছেন কেন কোথায় যাচ্ছেন কি হয়েছে তখন লোকটা বলল ওই চিরঞ্জন মেয়েটা একটু আগে মারা গেল আমরা ওইখানে যাচ্ছি বনি সুতীন কুমার ডাক্তারকে বলল 
বাবু শেষমেশ মেটা মারাই গেল আমরা এই মাত্র ওখান থেকে আসলাম এবং ওই লোকটার কি হবে এখন সুদিন কুমার ডাক্তার এখন বলে উঠলো আমিও সেটাই ভাবছি এটা কি হলো বলতো লোকটা অনেক চেষ্টা করেও তার মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলো না লোকটা একদম বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল এবং পাগলের মতো হয়ে গেছে এতক্ষণ কি করা যাবে এবং সবে তো এক খোদার লীলা খেলা সুদিন কুমার ডাক্তার বলে উঠে বলিস চল আমাদের আমার বাড়ি পৌঁছাতে হবে এই বলে তারা দুজনে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলো হঠাৎ কিছু দূর যেতেই আকাশে কালো মেঘের গর্জন শুরু হলো আবার ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং বিদ্ঘুটে এক অমবস্যার অন্ধকার যেন চারিদিকটাকে কালো মেঘের উপস্থিতি আবারও চারিদিকটা ভয়ঙ্কর করে তুলল এই যেন মনে হচ্ছে সত্যি কোনো অশুভ শক্তির হাত ছানে হঠাৎ বনিশ বনে উঠে এ কি বাবু এখন কি হবে লন্ঠন যে নিয়ে যাবে দেশ লাইট তো আনেনি আমার লন্ঠন চালাবো সেও পারে কে জানে এমন কি হবে তখন সতীন কুমার ডাক্তার বলে উঠে আমি ওটাই ভাবছি আজ আমাদের কোনো না কোনো কিছু ভালো যাচ্ছে না মেয়েটাকেও বাঁচাতে পারলাম না এদিকে আবার খোর অবস্যা তারপর আবার বড্ড ঝড় বৃষ্টির আগমন ভালো লাগছে না কিছুই এর মধ্যে লন্ঠনটাও নেমে গেল দূর চল চল ধৈর্য হারাস না ঈশ্বর সব ঠিক করে দেবেন জয় মা কারি জয় বাবা লোকনাথ হর হর মহাদেব ইবুরে দুজন অমবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে অতি সাবধানে পা চালিয়ে যেতে লাগলো বাড়ির উদ্দেশ্যে এবং অমবস্যার রাত চারিদিকটা নিস্তব্ধ গা শিউর ওঠার মতো এবং তারই মাঝে একটু অতটু বিস্তি চমকাচ্ছে এবং ঘুরুম ঘুরুম করে সপ্তে পুরো মেঘ টানছে হঠাৎ বনিশ বলে উঠে বাপু কয়টা বাসে এখন বনিশের কথা শুনে সতীন কুমার ডাক্তার বলল বাজে এখন এগারোটার মতো ঘুরে দেখে কি করবি চল চল তাড়াতাড়ি যান বাঁচে না বাঁচে না বাড়ি ফিরতে হবে রাতে খাবার মনে হয় আজকে আর খাওয়া হবে না এদিকে ঘন অন্ধকার তারা দুজনে পথ হেঁটে চলেছে কিন্তু তাদের পথ আর ফুরোচ্ছে না হঠাৎ বনিশ বলে উঠলো বাবু অন্ধকার আমরা আবার পথ হারালাম তো পথ দেখতেছি আর পথ তো ফুরাইতেছি না আর জায়গাটাও আমার কেমন জানি ভাল লাগতেছে না বাবু যাওয়ার সময় লোকালয় দেখেছিলাম এখন তো সেটাও দেখতে পাচ্ছি না কেমন যেন নিঃসন লাগতেছে আর নেড়ে বুঝে লাগতেছে বাবু কোথায় এসে পড়লাম বাবু আমার অনেক ভয় করতেছে এভাবেই তারা দুজনে হেরে যাচ্ছিল আর ভয় ভয় পাচ্ছিল এবং লক্ষ্য করল একটা ট্রেন স্টেশন দেখা যাচ্ছে সতীন কুমার ডাক্তার বলল যাওয়ার সময় তো কোনো ট্রেন স্টেশন চোখে পড়েনি এখানে আবার কি হলো তারা দুজনেই কাছে গিয়ে দেখলো শশীদল স্টেশন কিন্তু আশ্চর্য বিষয় রেল স্টেশন তো লোক থাকার কথা কিন্তু এখানে কোনো লোক নেই একদম যেন জনমানবহীন কিছু কামরায় মিট মিট করে বাতি জ্বলছিল এবার তারা নিশ্চিত তারা এই খুটখুটে অন্ধকারে আওবার্ষার রাতে পথ হারিয়েছে হঠাৎ সতীন কুমার ডাক্তার বলে উঠল সত্যি রে মনীষ আমরা মনে হয় পথটা হারিয়ে ফেলেছি চল তো এখন সামনের দিকে এগিয়ে যা এগিয়ে চাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই বাড়ি ফেরা গেলে তো আবার সমস্যা হতে পারে চল চল আশ্রয় নিতে হবে কোথাও চল বনিশ তখন বলে উঠল ঠিকই বসছেন বাবু আচ্ছা সামনের দিকে চলুন দেখি কি হয় এই বলে তারা দুজন খুটখুটে অন্ধকারের সামনের দিকে এগিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং অনেক দূর যাওয়ার পর হঠাৎ করে দূরে একটা বাড়ি দেখতে পেল এবং ছিমছাম নির্জন ফসলের মাঠ ঘেরা একটা মাত্র বাড়ি তাও আবার কেমন যেন স্যাঁত সাথে লতা পাতায় ঘেরা শ্যাওলা যুক্ত আবার বাড়ির সামনে ছোটাটার দিকে রয়েছে তবে এটা সত্যি কোনো যে প্রাচীন রাজকীয় আছে বাড়ির নকশায় সত্যি এটা পরে দেবে এবং বাড়িটির দিকে সামনে যেতে বনিশ বলে উঠল বাবু এত দেখছি সত্যি রাজপ্রাসাদ আবার বাড়ির প্রবেশ কেটে কি সুন্দর করে দুটা সিংহ দ্বারের মূর্তি বাবু দেখেছেন বাড়ির সামনে ছিল ফুল গাছ সতীন কুমার ডাক্তারের আবার ফুলের প্রতি অন্যরকম একটা ভালোবাসা ছিল এবং সিংহের মূর্তিগুলো যতটা নজর কেড়েছে সতীন কুমারের তার চাইত বেশি নজর কেড়েছে এবং ফুল গাছের সুন্দর ফুল বাড়িটা দেখে সতীন কুমার পরিবারের মন হলো এমন একটি বাড়ির কথা তিনি মনে হয় বইয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি এবার বলেই উঠলেন সত্যি চমৎকার কি সুন্দর একটা বাড়ি সতীন কুমার ডাক্তার বনিশকে বললেন বনিশ আজ আর দেরি না করে রাতটা আমরা এখানে কাটাবো কাল বরং বাসায় ফিরে যাব এর মধ্যে দুজন একসাথে বলতে লাগলো বাড়িতে কেউ আসেন হ্যাঁ আমরা একটু আশ্রয় পেতে পারি 
আজকের রাতটার জন্য কাঠের তৈরি সদর দরজায় করানার্থে একসাথে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো চুল খোলা সাদা পোশাক পরিহিত তিনজন যুবতী নারী এত রাতে এই বাড়ির নির্মাতার দুজনের শরীরে এত শীতল শিহরণ বয়ে গেল নমস্কার আমি সতীন কুমার আমি পেশায় একজন গ্রাম্য চিকিৎসক সাথে আমার সহকর্মী বনিশ দাস আমরা গিয়েছিলাম রোগীর বাড়িতে রোগী দেখতে এবং ফেরার পথে নানা সমস্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ পথ হারিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ আর সে সম্বল হিসেবে ছিল একটা লন্ঠন কিন্তু সেটিও তো নিমে গেল সাথে দেশ লাইটা আনতে ভুলে গেছে যার জন্য কোনো উপায় না পেয়ে এটি চালাবো আর কি রোগীটাও কেমন জানি বাঁচল না আর আজ সব কিছু আমাদের বিপরীতে যাচ্ছে তাই বলছিলাম কি আজ রাতের জন্য যদি একটু আশ্রয় পেতাম তাহলে খুব ভালো হতো কাল ভরে চলে যাব হঠাৎ মেয়ে তিনটি বলে উঠল कुमारी बोले उठल अपनारा तो खावा दावा करें निश्चय आसन रात खबर खे न खबर शेषे ऊपर तला चिले कोठाय दो जन बस व्यवस्था कर देव ठीक है নানা রকমের খাবার আয়োজন কিন্তু সতীন কুমার এবং বনিশ একটু অবাক হলো এত রাতে এত সুস্বাদু খাবার তারা আগে কখনো পায়নি এবং অদ্ভুত ব্যাপার এত গরম আর টাটকা সব খাবার দিয়ে যেন গরম করা হয়েছে অদ্ভুত দুজনেই খাচ্ছে ঠিকঠাক মতো এবং মনের এক অজানা রহস্য থেকে গেল হঠাৎ সতীন কুমার ডাক্তার বলল ডালটা দারুণ হয়েছে সাথে ইলিশ সর্ষে আর কাঁচা মরিচ হলে খুব জমে যেত এইটা বলার পরপরই সতীন ডাক্তার লক্ষ্য করলো তিন বোনের মুখে অন্য রকম একটা রাগের ছাপ মুখগুলো রাগে লাল হয়ে গেছে এবং চোখগুলো যেন জল জল করছে এবং ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য হঠাৎ সতীন কুমারের ডাক্তার বলে উঠলো না না লাগবে না আমি এমনি বললাম আর কি এমনি আপনারা যে আহ্বান করেছেন এতে আমার আমি অনেক অনেক খুশি সতীন কুমার ডাক্তার ওপরে গিয়ে বনিশকে বলল এদের সর্ষে আমার মরিচের লেবুর কথা বলায় মানুষটি এভাবে রেগে যেতে পারে ভাবতেই পারে তখন তিন কুমারের মেয়েদের ভেতর থেকে একজন বাইরে থেকে বলে উঠে এ বাসায় কেউ এদের সর্ষে লেবু মরিচ খায় না এগুলো নাম নেওয়া এ বাসায় ভুল আমরা কেউ এসব পছন্দ করি না তখন সতীন কুমার ডাক্তার পরে উঠল ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা যা ভালো বুঝেন তাই আমার কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এরপর তারা ছাদের চিল কোঠায় শুতে যায় এবং ঘটনাটা এখন শুরু হয় ঘুমানোর আগে যখন সতীন কুমার ডাক্তার গীতা এবং গায়ত্রী মঞ্চ পাঠ করতে লাগলো কে জানত তাদের এই মঞ্চ তাদের জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে ব্রাহ্মণ মানুষ তাই প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে গীতা গাই মঞ্চ পরে পাঠ করে ঘুমায় কিন্তু আজ যে ব্যাপারটা এমন হবে সেটা কে জানত হঠাৎ বাইরে এক বিকট শব্দে তাদের কানে আসলো এবং এক একটা ঢিল যেন আসতে লাগলো এবং তাদের ছাদের ছিল কোঠার সাথে সাথে অনেক মানুষ গর্জন ভেসে আসলো সেই গর্জন এতটাই বিকট এবং কর্কশ ছিল তারা সহ্য করতে পারছে না হঠাৎ বাইরে থেকে মেয়েদি কণ্ঠে কেউ একজন বলে উঠে ঘিরে ঘিরে তোরা যে মন্ত পড়ছিস এ সম্বন্ধে সহ্য হয় না থামা তোদের সব মন্ত্র থামা আজ তোদের আমার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবি না আজ তোদের রক্ত শুষ খাবো এতবার বলার পর যা যা পছন্দ করি না তাই তাই করছিস তো আমি আজই তোদের খার মট খাবো তারপর রক্ত জুষে খাবো এই বলে তিন বোন অট্ট হাসি দিয়ে একাকার হয়ে গেল আহ কি বিভীষ্কাময় দৃশ্য সতীন কুমার ডাক্তার ও বনিশের আর কিছু বোঝার বাকি রইল না এবং কিছু বোঝার আগে তার সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু এবার তাই স্পষ্ট হয়ে গেল তাদের ধারণায় ঠিক এরা কোনো রক্ত মানুষের মানুষ নয় সবগুলো অশরীরি এক একটা প্রেতাত্মা সতীন কুমার ডাক্তার মনে মনে বলছে আমাকে ভয় পেলে চলবে না হঠাৎ সতীন কুমার ডাক্তার বনিশকে বলে উঠল বনিশ আমরা কিন্তু মহা বিপদে ফেসে গেছি আমাদের ভয় পেলে চলবে না ঠিক আছে আমাদের খুব সাবধানে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে সুতে আচ্ছা বনিশ তখন বলে উঠল বাপু আমার খুব ভয় লাগতেছে কারণ কারণ হতে পারে তখন বনিশ কুমার বলে উঠল বাবু আপনি যেভাবে বলবেন আমি ঠিক সেভাবে হব আপনি থাকতে আমার কোনো ভয় কিসের আপনি তো আসেন পিতাতাগুলোকে উদ্দেশ্য করে সতীন কুমার ডাক্তার বলে উঠে আয় কারা তোরা আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ মানুষ আমার কাছে ভোলানাথের মন্ত্র বুদ্ধ জল আছে এই পবিত্র জল আর মন্ত্র বলে আমি চাইলে তুই তো তোদেরকে এই মুহূর্তে জানি দিতে পারি বুঝলি 
তাই আগুনি বলছে সাবধান হত না এই বলে সতীন কুমার ডাক্তার ও বনিশ দরজা খুলে বাইরে এলো কি আশ্চর্যের বিষয় ওরা দুজনে এসে দেখলো বাইরে কেউ নেই এবার সতীন কুমার ডাক্তার এবং ওই বনিশ ছাদের উঠে গেল হঠাৎ তারা দুজনে দেখলো ছাদের পাশে বয়ে এক বটকাণ্ড বট গাছে উঠে এসেছে এবং সেই বট গাছে তিনটি ডানে তিনটি কাক বসে আছে হঠাৎ কাকগুলো তিনটি নারের রূপ নিল এবং তিন ডালে তিনটি নারীর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে এবং গাছের ডাল ভেঙে তাদের অদৃশ্য শক্তির বলে ছুটে আসছে গাছ শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য তিন বোনের জিপ্পা রীতিমতো বেরিয়ে আছে চোখ এমনভাবে বেরিয়ে আছে আর মনে হচ্ছে তাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একে বিভৎস হাসি দিল এবং তৎক্ষণাৎ সতীন কুমার এক কুণ্ডলি আঁকলো আর তার ভেতরে তারা দাঁড়ালো এবং সতীন কুমার ডাক্তার বলে উঠল বনিশ তুই আমার সাথে গায়ত্রী মন্ত্র ঠিক আছে মনিশ তখন বলে উঠলো আচ্ছা বাবু তুমি যা বলবে তাই করব এই বলে তারা দুজনে মন্ত্র পাঠ করা শুরু করল সতীন কুমার ডাক্তার এবং বনিশ কুণ্ডলির ভেতর থেকে এক মনে গায়ত্র পাঠ করলো এবং পাঠ করার পর তিন বোন এক সময় তাদের সামনে উপস্থিত হলো বাধ্য হলো অনেকটা বাধ্য হয়ে উপস্থিত হলো কি কুৎসিত তাদের চেহারা এবং ঘাস শিউরে ওঠার মতো সতীন কুমার ডাক্তার তিন বোনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল কারা তোরা হ্যাঁ এইখানে কি করছিস বল এখনই বল ডানে কিন্তু এখনই ধ্বংস করছে তোকে আর এই কুণ্ডলির ভেতরে আসার একটু চেষ্টা করবি না এই ভেতরে আসতে কিন্তু এখন জীবনে পড়ে যাবে বুঝলি এবং তোকে বলিয়ে দেবো আমি কে তখন সতীন কুমার ডাক্তারের কথা মতো মেয়ে তিনটি বলে উঠলো আমি চামিলি ওরা আমার দুই বোন সিমনি আর চামিলি আমাদের জমিদারি ছিল কিন্তু বাবা মা জেঠু জেঠিমা মা যাবার মারা যাবার পর আমাদের ভাইরা সবাই সম্পত্তি যার যার মতো বুঝে নেয় এবং তাদের স্ত্রী এবং সম্পত্তি নিয়ে আলাদাভাবে সংসার সাজিয়েছেন এদিকে আমাদের গুরুজনেরা থাকতেও আমাদের পেয়ে যায়নি কারণ তাদের ইচ্ছা ছিল জমিদারের কন্যাদের পেয়ে যাবে জমিদারের পুত্রের সাথে তবে আমাদের পূর্ব জমিদারের অত অত ভালো ছিল না তারা খুব অত্যাচারী ছিল সাধারণ মানুষের উপরে দোষ ছাড়া অনেক অত্যাচার করত আর এই খবর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় অনেক ভালো সম্বন্ধ আসলো শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো না কোনো কারণে আমাদের বিয়ে ভেঙে যেত আবার আমরা যদি নিজেদের পছন্দে বিয়ে করতাম তাহলে আমাদের আমাদের করদান দিত এরকম এরকম বাড়িতে জন্মানোর চাইতে মরে যাওয়া ভালো আর আমাদের ভাইরাও আমাদের কোনো খোঁজ খোঁজ খবর রাখতো না তাই এসব জানা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো অবসর রাতে তিনজন বোন মিলে পালিয়েছে তারপর থেকে আমরা অবসর রাতে জেগে থাকি আমরা কাউকে সুখে থাকতে দেব না আর রাস্তায় যে তিনটি মরদেহর সাথে আপনাদের পরিচয় হয়েছিল ওগুলো আর কেউ নয় আমাদেরই মরদেহ ছিল আর যে লোকগুলো আমাদের শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাচ্ছিল তারা সবাই মৃত কেউ বেঁচে ছিল না এই এলাকায় কুমারী মেয়ে আর অন্য কাউকে বাঁচতে দেব না আমরা সবাইকে মেরে ফেলব তখন সতীন কুমার ডাক্তার বলে উঠল তোমাদের বিষয়টা আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের সাথে অনেক বেশি অন্যায় হয়েছে কিন্তু এইভাবে নিরীহ মানুষদের মারা তোমার আক্রমণ নাই আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি এইভাবে অসুরের মতো ঘুরে কষ্ট না পেয়ে মুক্তি লাভ করা ঠিক আছে আমি তোমাদের মুক্তি দিতে পারি আমি একজন ব্রাহ্মণ তোমাকে সাক্ষা ধান এক বিন্দু ধানের মাধ্যমে তোমাদের মুক্তি করে দিতে পারি তোমরা কি মুক্তি চাও না আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তখন মেয়ে তিনটি পড়ে উঠে আমাদের মুক্তি দিন এই প্রেতাত্মার জীবন থেকে মুক্তি দিন আমরা এভাবে আর থাকতে চাই না রাতে ওই ছাদে শেষ কেয়া দি এবং শান্তির যোগ্য করা হয় এবং মুক্তি দানের জন্য প্রার্থনা করা হলো সে থেকে ওরাই বাড়িতে তিন কুমারী অতৃপ্ত আত্মাকে আর দেখা যায়নি এই ছিল ঘটনা লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দেশে দেখবেন আপনি আপনার মতো করে গুছিয়ে পড়ে শোনাবেন আসসালাম আলাইকুম জসু ভাই আমার সালাম দেবেন এই জাহিদ হাসান ভাই হোয়াট এ স্টোরি স্টোরিটা অনেক ভালো ছিল ভাই এবং আমাদের মনে হচ্ছে দারুণ কিছু একটা স্টোরি পেয়েছি এক খন্ডের একটা জোস একটা গল্প পেয়েছি এবং ঘটনাটা অনেক সুন্দর ছিল ভাই ট্রাস্ট মি আমার অনেক ভালো লেগেছে এবং এই ধরনের ঘটনা আমি আসলে খুব বেশি এনজয় করি এই ধরনের রহস্যময় থ্রি হন্টেড একটা স্টোরি এবং খুব সুন্দর ছিল স্টোরিটা বিশ্বাস করেন আমার আসলে ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করেছি জাহিদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউ বিউটিফুল স্টোরি এবং সত্যি কথা বলতে আমি নিজেও একসময় হারিয়ে গেছিলাম স্টোরির ভিতরে 
भौतिक बार घटना माथा नष्ट कर दे चले जाए घटन पूर्वर को मानसिकता आत्मार मध्य पूर्व हिंसात्मक घटना जातीत उक्त भवन सम्पन्न होमन खून दुर्घटन मृत्यु आत्महत्या इत्यादि चुप्त है इस सब क्षेत्र में वैज्ञानिक व्याख्या हल पुरतन बाड़ीगुलोते विषाक्त किस पदार्थ था मन नवनिर्मित भवन अथवा घर भूत अस्तित्व बिराज करते ही नतुन एक घर दूस बचर पुरानो बारे मत भूत आक्रमण पड़े समस्त किए गए भूत नाम सत्यारे भयंकर सब भूत अंतरारे आयंकर गा छमछमे सब अद्भुत कहनी परम पूर्णामय आल्ला तलाशेष रहमते
এবং সবার দোয়ায় ভালো আছি আমি মোহাম্মদ আরাফাত ভৌতিক কথার একজন অফিসার রেড ডায়মন্ড স্টোরি টেলার এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় আমার গ্রামের বাড়ি যদিও আমি বর্তমানে কাতারের একটি স্বনামধন্য কোম্পানিতে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছি আজকের ঘটনাটি পাকিস্তানের লাহোরে বসবাসকারী একজন মেয়ে ফ্রেন্ডকে শেয়ার করেছিলেন সংগত কারণে তিনি তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন যার কারণে আপনারা পুরো ঘটনাটি শুনলে বুঝতে পারবেন তাই দয়া করে মনোযোগ সহকারে ধৈর্যের সাথে পুরো ঘটনাটি শুনুন আশা করি অনেক অনেক ভালো লাগবে আমি মেয়েটির ছদ্মনাম সামিরা হিসেবে ব্যবহার করছি আসুন তাহলে ঘটনা শুনি সামিরার মুখ থেকে আমার বাবার বাড়ি করাচিতে আর আমি আমার স্বামীর সাথে বর্তমানে লাহোরে বসবাস করছি আমার বিয়ে হয় উনিশশো নিরানব্বই সালে আর ঘটনাটি ঘটে দুই সালে আমার একমাত্র মেয়ের বয়স তখন তিন বছর আমার মেয়ের নাম সাইমা ছদ্মনাম শ্বশুরবাড়িতে পারিবারিক কনভর জেরে আমার স্বামীর সাথে আমার তখন এটি বাসা ভাড়া করতে বাধ্য হই আর আমরা যখন বাসার খোঁজ করছিলাম তখন আমার মেয়ে দায়মা যাকে আমরা খালাম্বা বলে ডাকতাম আমাদের বাসার খবর দেন তিনি বলেন আমাদের মহল্লায় ঢুকতে একটা নতুন বাড়ি হয়েছে যার থেকে দুইশো গজ দূরে আমাদের বাড়ি বাড়িটি দেখতে অনেক সুন্দর এবং আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে আপনারা সত্যি চান ওই বাড়িটা ভাড়া নিতে পারেন দেরি হলেও অন্য কেউ ভাড়া নিয়ে নিতে পারে খালাম্বার কথা শুনে আমরা বাড়িটির দিকে দেখতে যাই আমি যদি বাড়িটি বর্ণনা দিই তাহলে বলবো বাড়িটি দুপাশে দুটি গলি আছে আর মেইন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই হাতের ডান পাশে কিচেন আর হাতের বাম পাশে ওয়াশরুম একটু এগোলেই সুন্দর একটি ড্রয়িং রুম আছে এবং শেষ ডানে একটা বেডরুম আর শেষ বামে একটা বেডরুম এবং বামের পাশে বেডরুম যদিও বাইরের কলি থেকে বেশ শব্দ আসে কিন্তু ডান পাশের বেডরুমটা বেশ নীরব সব মিলিয়ে বাড়ি দেখে আমার বেশ পছন্দ হয় আর বাড়ি ভাড়াও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম তাই আমরা দেরি না করে পরের দিন নতুন বাড়িতে যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ি এবং বাড়িতে এসে আমরা থাকার জন্য ডান পাশের বেডরুমটা নির্ধারণ করি যেহেতু ওই রুমটা কোলাহল মুক্ত ছিল আমাদের রুমে খাট থেকে এবং তার পাশে ড্রেসিং টেবিল আর বিপরীতে একটা আলমারি রাখি হয়তো ভাবছেন ভূতের গল্প শোনাতে এসে বাড়ির বিস্তারিত বপরণ কেন দিচ্ছি আমি বলবো কেননা আমার বিবরণে প্রতিটি সপ্তাহে ঘটনার সাথে যুক্ত থাকবে ও বলে রাখা ভালো আমার হাজবেন্ড একটা লেদার ফ্যাক্টরি একজন সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করে ওনার এক মাস দিনে এক মাস রাতে শিফট করে ডিউটি করতে হতো এবং স্বাভাবিকভাবে তখন ওনার দিনে শিফটের ডিউটি ছিল আর কয়েকদিন পরে নাইট শিফটে ডিউটি শুরু হবে বাড়িতে উঠে প্রথম দুদিন আমি আমার হাজবেন্ড আর আমার খালাম্মা মিলে পুরো ঘরে গুছিয়ে নিই এবং তৃতীয় দিন সকালে আমার হাজবেন্ড অফিসে চলে যায় পরে আমার মেয়েকে আমার বেডরুমে খেলতে দিয়ে আমি রান্নার কাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ি কিছু পর বেডরুমে মেয়েকে দেখতে পেয়ে আসলে সে আমাকে বলে জানো আম্মু আমাকে একটা বিবি এসে ঘাড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে আমার কথা শুনে আমি ভাবলাম হয়তো সে টিভিতে কার্টুন দেখে ওখানে বেবির কথা বলেছে তাই আমি তার কথা গুরুত্ব না দিয়ে বললাম কই বেবি কই সে কি চলে গেছে সাইমা তার ঘাড়ের থেকে ইশারা করে আমাকে বলল আম্মু দেখো আমার ঘাড়ে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল এই বেবিটা আমি অনেক ব্যথা পাইছি আমি সাইমার ঘাড়ে লক্ষ্য করে দেখলাম সত্যি তার ঘাড়ে কালো একটা দাগ হয়ে গেছে কিন্তু আমি তো ঘরের মেইন দরজার ভেতর থেকে বন্ধ করেছি তাহলে অন্য কেউ ঘরে আসবে কিভাবে আমি সাইমাকে সাথে করে নিয়ে রান্না করে গিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলাম আর বিষয়টি এর পর পুরোপুরি ভুলে গেলাম পরের দিন আমি রান্না করে গিয়ে রান্না করছিলাম আমার একটা অভ্যাস ছিল রান্না করার সময় আগর বাতি জানিয়ে দেওয়া কেননা আমি মশলা পাতি পুরা গন্ধ সহ্য করতে পারতাম না তাই আগর বাতির ঘ্রাণে কিছুটা স্বস্তি পেলাম এবং রান্নার সময় আমি গুনগুন করে দরুদ ছড়ে পড়তাম যা কিনা আমার এক প্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল সেদিন রান্না করার সময় আমি অনুভব করলাম আমার পেছনে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে সে উঁকি দিয়ে আমার রান্না করার পাতিনের দিকে দেখার চেষ্টা করছে আমি হঠাৎ করে আচমকা ফিরে তাকাতে দেখলাম কেউ নেই বিষয়টি আমি স্বাভাবিকভাবে নিয়ে ওখানে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি আর আমার হাজবেন্ডকে এই ব্যাপারটা কিছুই বললাম না কয়েকদিন পর 
দিকে আসবেন নাইট ডিউটি শুরু হয় যার ফলে তিনি সন্ধ্যার ডিউটিতে চলে যায় আর ফিরে আসে সকালবেলা ঘুমায় সেদিন আমার হাজবেন্ড সন্ধ্যায় ডিউটিতে চলে গেলে আমি আর আমার মেয়ে রাতে ঘুমাতে চাই এবং ঘুমের মাঝে আমি স্বপ্নে দেখি আমার মেয়ে আমার মাথার উপরে টেবিলে বসে আছে এবং তার দুপা দিয়ে আমার মাথা ধরে ডানে বাঁকা ঘুরাচ্ছে আর আমি ব্যথায় ঘুমের মাঝে বলে উঠি এরকম করিস না মা আমি ব্যথা পাচ্ছি আমি সত্যি ব্যথা পাচ্ছি অনেক কিন্তু সে আমার কথা শুনল না আমি ঘাড়ের ব্যথায় ঘুম থেকে উঠে পড়ি আর দেখি ওখানে কেউ নেই সবচেয়ে আজব ব্যাপার হলো আমার মেয়ে আমার পাশে ঘুমাচ্ছে ওয়াল্লা এইটা কি হলো আমি তো বাস্তবে এটা অনুভব করতে পেরেছি হ্যাঁ আমি রীতিমতো ভয় আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমার মেয়েকে বুকে ছড়িয়ে ধরে নিলাম আর ছড়ে ছড়ে কোরআনের আয়াত পড়তে শুরু করি কবে যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি সকালে আমার হাজবেন্ডের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় এবং ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং রাতের ঘটনায় অনেকটাই যেন ভীত হয়ে গেছিলাম তবুও আমার হাজবেন্ড কিছুই জানলাম না কেননা তিনি সারা রাত ডিউটি করে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এখন এসব যদি বলি তাহলে অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন এবং হাজবেন্ড ফ্রেশ হয়ে আসলে ওনাকে নাস্তা দিই এবং নাস্তা খেয়ে উনি ঘুমিয়ে পড়েন আমি হাজবেন্ডের ঘুমের ডিস্টার্ব না হওয়ার জন্য মেয়েকে নিয়ে আমার খালামনির বাসায় চলে যাই এবং ওখানে পুরো দিন কাটিয়ে আমাদের বাসায় ফিরে আসি এবং ফিরে এসে রান্না করে হাজবেন্ডকে খাবার দিয়ে ডিউটিতে পাঠিয়ে দিই এবং রাতের বেলা আমি মেয়েকে নিয়ে বসে বসে টিভি দেখছিলাম হঠাৎ করে আমার কত রাতে ঘটনাটা যেন মনে পড়ে গেল এখন কি করার আছে বাসায় তো একাই রাত কাটাতে হবে কেননা আমার হাজবেন্ডের পুরো মাস নাইট ডিউটি থাকবে তাই মাস জুড়ে আমার মেয়েকে নিয়ে একা একা থাকতে হবে বাসায় আমি মনে মনে দোয়া দৌড়ে করতে লাগলাম এবং দোয়া শরীর পাঠ করতে লাগলাম আর বেরিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্তু আমার কোনোভাবেই যেন ঘুম আসছিল না আমার মনে হতে লাগলো কেউ যেন পুরো ঘর এই রুম থেকে অন্য রুমে হাঁটছে এবং হেঁটে হেঁটে কিচেনে যাচ্ছে কিংবা কখনো ওয়াশরুমে যাচ্ছে এসব অনুভব করতে করতে সারা রাত না ঘুমিয়ে পার হয়ে গেল এবং সকাল হলে আমার হাজবেন্ড ডিউটি থেকে ফিরে আসে আমি দরজা খুলতে আমাকে জিজ্ঞেস করে কী ব্যাপার তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন বড় হচ্ছে পুরো রাত ঘুমাওনি তুমি তোমার শরীরটা ঠিক আছে তো নাকি আমি তখন বললাম আরে বাবা হ্যাঁ আমি ঠিক আছে কিছু হয়নি নতুন ঘরে এসেছিল তাই ঠিক মার মতো ঘুম হচ্ছে না দু একদিন গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে এখন তুমি কি ফ্রেশ হয়ে নাও নাস্তা করে ঘুমায় পরে যাও আমি সাইমাকে নিয়ে খাল্লা আমার বাসায় যাব এভাবে চার পাঁচ দিন কেটে গেল একই রুটিনে এবং সকালে হাজবেন্ড আসলে নাস্তা খেয়ে সেই ঘুমিয়ে পড়লে আমি খালামানের বাসায় চলে যেতাম আর সন্ধ্যা হলে বাসায় ফিরতাম প্রতিনাতেই ঘুমাতে আসলে আমার বড় হতো কোন এক অশরীরই আমাদের পুরো ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমি আমার হাজবেন্ডকে এই ব্যাপারে কিছুই বলতাম না কেননা সে যদি ভয় পায় এমনিতে ডিউটি কাজের অনেক প্রেশার যায় আর তার উপরে তার মাঝে এসব যদি বলি তাহলে তার সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে সব ভেবে ভেবে এক রাতে আমি রীতিমতো ঘুমাতে যাই এবং রাতের তিনটা বাজে আমি স্বপ্ন দেখি না ঠিক স্বপ্ন বললে ভুল হবে আমি একটা ঘরের মধ্যে দেখতে পাই আমার আম্ম আমার রুমে এসে নিজের কোমরে দু হাত রেখে রাগের সাথে পুরো ঘুরে ঘুরে ঘুরতে থাকছে এবং মনে হচ্ছে তিনি কিছু একটা ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না আর তিনি আমার মুখের উপরে এসে কাউকে অভিশাপ দিলে যেমন অঙ্গি ভঙ্গি করে ঠিক সেরকমভাবেই যেন অভিশাপ ছড়ে বলছে এবং কীসব যেন জানি বলছে আমি যেন ওনার হাত দুটো আমার মুখের উপর স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম ওনার হাতের গরম ছোঁয়া অনেক তীব্রভাবে আমার অনুভূত হলো আমি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম কিন্তু উঠে কাউকেই যেন দেখতে পেলাম না কিন্তু এটাকে অনেক স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল এবং আমার মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি আমার আম্ম এসেছিল আমি বলে বোঝাতে পারবো না সেই মুহূর্তটা কতটা বাস্তবিক ছিল আমার কাছে কনিকের মধ্যে আমার মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয় কেননা আম্ম ছিল করাচিতে আমার বাবার বাড়িতে আর আমি ছিলাম লাহোরে যা ঘটেছে কোনোভাবেই যেন এটা সম্ভব ছিল না এবং সকালে আমার হাজবেন্ড বাসায় আসলে আমাকে জিজ্ঞেস করে আজকে তোমাকে অনেক ভয় তো চেহারা দেখাচ্ছে কারণ কি সে মজা করে বলল রাতে আবার ভূত দেখেছো নাকি কি যে বল না আমার চেহারায় তখন আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট মস্তিষ্ক অসার হয়ে যেন কিছু কাজ করছে না হাজবেন্ড আমাকে অবৈধ বলল হারে কিছু হবে না তোমার তুমি অনেক সাহস মেয়ে ভয়ের কুঁজি নেই ভূত তোমাকে দিয়ে পালাবে 
এই বলে হো হো করে হেসে উঠল সে তাকে নাস্তা দিলে সে খেয়ে ঘুমিয়ে পারে আমি মেয়েকে নেই রীতিমতো খালামার বাসায় চলে যায় এবং খালামার দুই মেয়ে ঘরে থাকে তাই তার সাথে কোষ গল্প করে সারাদিন বেশ ভালোভাবে কেটে যায় আমি বিকেল চারটার সময় যখন বাসায় ফিরে আসি তখন লক খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পাই আমার হাজব্যান্ড গোসল করে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে এইটা দেখে আমি কিছুটা অবাক হই কেননা সেই প্রতিদিন আমি এসে ডান দিলে তারপর ঘুম থেকে ওঠে কিন্তু আমি আজকে কি হলো তার আমি আসার আগে এসে গোসল করে নিল আমি জিজ্ঞেস করতে এসে আমাকে আমার থেকে তাকে কেমন যেন একটা চাহ নিতে বলে উঠলো কেন তুমি জানো না কেন উঠলাম আমি আমি বললাম কই না তো সে তখন কথা কাটিয়ে বললো আচ্ছা আছে কি রান্না করবে তাড়াতাড়ি রান্না করো একসাথে খেয়ে আমি বের হয়ে যাব ডিউটিতে কিন্তু আমি দেখতে পেলাম সে আমার কাছ থেকে কিছুটা লুকাচ্ছে এবং তার চেহারা একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ে আছে যা কিনা লুকানোর থেকে এবং বৃথা চেষ্টা করা যাচ্ছে অনেকটা অদ্ভুত লাগছিল আমি কিচেন থেকে গিয়ে রান্না শুরু করলাম আর আজকে একটু বেশি করে তরকারিটা রান্না করছিলাম যা কিনা আমরা দুজন খেয়ে আরও কিছু ঠেকে যাবে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাস স্টোভে রান্না করছিলাম হঠাৎ আমি খেয়াল করলাম আমার পেছন থেকে কেউ যেন ধীরে ধীরে আমার কাছে আসছে আর কোমরে দু হাত জড়িয়ে ধরলো আর আমার ঘাড়ে মাথা রেখে রান্না করা পাতিলের দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে আমি ভাবলাম আমার হাজবেন্ড হাত মাহাবে কিন্তু পেছনে তাকাতে আমার হুশ উড়ে যায় কোথায় আমার হাজবেন্ড কেউ তো নেই সেখানে মুহূর্তে আমার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যায় আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন হাওয়াই ভাসছি এটা আমার কীভাবে সম্ভব হাজবেন্ডের ডাকে আমার হুশ ফিরে আসে সে এসে বলে আয় কী হয়েছে তোমার কয়দিন ধরে মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভালো নেই চলো তোমাকে ডাক্তার নিয়ে আসি ডেকে দেখে নিয়ে আসি চলো আমি তখন বললাম না না আমি ঠিক আছে সমস্যা নেই আমার কথা কাঁপা কাঁপা হচ্ছিল তখন সে বলল তাহলে আমি ডিউটিতে চলে যাচ্ছি ভয় পেলে আমাকে ফোন করো ঠিক আছে কথা বললে ভয় কমে যাবে আজ ফ্যাক্টরিতে তেমন কোনো কাজ নেই আমি ফোনে কথা বলে নেব কিন্তু আমার মস্তিষ্ক তখনও ঘুর ভাগ কাঁদছিল কী ছিল সেটা একদম আমার হাজবেন্ডের স্পর্শ পেয়েছিলাম কিন্তু কেউই ছিল না আমার এখনো ভাবলে গায়ের লোন দাঁড়িয়ে যায় হাজবেন্ড চলে গেলে আমি সিটিতে একটা মুভি লাগিয়ে দেখতে থাকি রাতে একটা বাজে দরজায় কলিং বেল বাজার শব্দ পাই আমার হাজবেন্ড ডেকে বলল কী হলো ঘুমিয়ে গেল নাকি দরজা খুলো তাড়াতাড়ি চলো আমি চলে এসেছি আমি মনে মনে ভাবছিলাম কি ব্যাপার উনি তো এত রাতে আসার কথা নয় তাছাড়া উনি আসলে তো ফোন দিয়ে আসত অন্তত পরক্ষণে মনে পড়লো উনি যাওয়ার সময় বলে গেছেন আজকে ফ্যাক্টরিতে কাজ কম তাই হয়তো তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এই ভেবে আমি গিয়ে দরজাটা খুলে দিই এবং দরজা খুলতে আমার হাজবেন্ড বলে উঠলো আজকে তেমন কাজ নিয়ে দেখে চলে এসেছি বুঝলে তাছাড়া তোমার শরীরটা ভালো না তাই ভাবলাম চলে যাই আর আমার বাইকটা আমার ছোট ভাইকে দিয়ে এসেছি তাই একটা ইমার্জেন্সি কাজ করছে এই আর কি বলে রাখা ভালো আমার হাজবেন্ড তার বাইক কাউকে দিত না এমনকি তার নিজের ভাইকেও দিত না সে তার বাইক অনেক যত্ন করে পরিষ্কার করে রাখতো সবসময় আমি তখন বলে উঠলাম আপনি তো বাইক কাউকে দেন না তাহলে আজ কিভাবে দিয়ে দিলেন তখন তিনি বলে উঠলেন আরে ওই ছোট ভাইয়ের অনেক দরকারি কাজ ছিল তাই দিয়েছি আর কি আর তাছাড়া তুমি এত প্রশ্ন করছো কেন হ্যাঁ আমি চলে এসেছি তোমার কি ভালো লাগছে না তখন সে আমার দিকে কেমন জানি একটা রোমান্টিক ভাব নিয়ে তাকিয়ে আমাকে শক্ত করে ছড়িয়ে ধরল আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বামে কর্নারে বেডরুমে নিয়ে যায় আর আমার সাথে শারীরিক সম্পর্কে দীপ্ত হয় সঙ্গম চলাকালীন একটা সময় আমার সব কিছুই কেমন জানি একটা আলাদা অনুভূতি হতে লাগলো যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কি আসুনি আমার হাজবেন্ড মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম আবার ভাবলাম তোর কি সব ভাবছি আমি হয়তো কোনো কারণে সে আজকে অনেক বেশি রোমান্সে আছে এই জন্য নিজের মাঝে অনেক কোনো অতিবাহিত হওয়ার পর সে বলল আমি আসছি এই বলে রুম থেকে বের হয়ে গেল আমি ভাবলাম হয়তো বা ওয়াশরুমে গেছে কিন্তু দুই ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর যখন সে আসো না আমি গিয়ে দেখলাম সে ওয়াশরুমে নেই সে পাশের বেডরুমে ঘুমিয়ে পড়েছে তা দেখে আমি আমার গায়ের উপরের চাঁদরটা দিয়ে থেকে দিই আর এখান থেকে আমার জীবন পুরোপুরি যেন পরিবর্তন হয়ে যায় যা কিনা আমি কখনো ভাবতেই পারিনি সকাল সাতটা বাজতেই দরজায় কলিং বেল বেঁচে ওঠে আমি ঘুমিয়েছিলাম তার মাঝে আমার হাজবেন্ড কল দিয়ে পড়ে ওঠে আমি এসেছি দরজা খুলো 
বলে না বলছি বাইকের হর্নের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি ঘুমের খোরে গিয়ে দরজাটা খুলে দিই আমার হাজব্যান্ড প্রতিদিনের মতো বাইক নিয়ে দরজায় লাগানো আর বাইক নিয়ে ঘরে এসে আমায় গিয়ে আবারও বেড়ে শুয়ে পড়তে আমার মনে পড়লো রাতের কথা আরে উনি তো রাতে রাতে একটা হয়ে চলে এসেছেন আর পাশে রুম ঘুমেছেন তাহলে বাইক আনতে আবার গেল কবে আর যদি বাইক আনতে চান তাহলে ভেতর থেকে দরজা লক করলো কে আমি বেশ আতঙ্কিত এবং বিস্মিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে ওই রুমে চলে যায় এবং সেখানে রাতে আমার হাজব্যান্ড শুয়েছিল বিশ্বাস করেন ওখানে কেউ ছিল না শুধু চাদরটা পড়েছিল আমি হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি হে আল্লাহ এসব আমি কে দেখছি আমি আর নিতে পারছি না আমার হাজব্যান্ড আমার এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে তোমার আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম আপনি 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 রাতে একটা বাজে আসছিলেন না সে তখন আছেন সে তখন বলল না তো আমি তো এইমাত্র আসলাম আমি তখন জোর দিয়ে বললাম না 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 আপনি আপনি এসেছিলেন আপনি রাতে এসেছিলেন সে তখন বলল কি পাগলের মতো করছো কেন তুমি ভয় পাচ্ছ কেন আমি তো এইমাত্র তোমার সামনে আসলাম বাইক নিয়ে আমি তখন বললাম না 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 আপনি আপনি তখন বাইক ছাড়াই আসছিলেন খেয়াল করে দেখেন আমার সাথে মজা করবেন না একদম মজা করবেন না সে তখন বলল তুমি তো জানোই আমি বাইকে করে আসি আর বাইক যাই হোক না কেন আমি কাউকে বাইক দেবো না বাইক ছাড়া কেন আসবো আমি আমার মনে হয় তুমি একটু বেশি ভয় পাচ্ছ আমি কিন্তু লজ্জা পাচ্ছি কি হচ্ছে এসব বলো তো আমি বুঝতে পারছি না আমার ঘরে আমি এসব কি দেখছি আমার হাজব্যান্ড আমাকে প্রশ্ন করতে তাকে কি হয়েছে কি বাবু হয়েছে অনেক রকম প্রশ্ন আমি কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না তাকে কি বা ফলার আছে আমি কি বলতাম তাকে যে আপনি ভেবে কারোর সাথে আমি রাত কাটিয়েছি আমি কেমন জানি ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম মনে হচ্ছে আমি সব যেন স্বপ্নে দেখছি আর কেমন জানি ভয় লাগছে আমার আমি যেন এতক্ষণই বেহোশ হয়ে পড়ে যাব আমার হাজব্যান্ড পরে উঠে আচ্ছা আমার না শরীরটু ব্যথা পড়ছে তাই ভাবছি আজকে ডিউটিতে যাব না তুমি কালকের দিনের বেলায় আমার উপরে অত্যাচার করছো সহ্য করতে পারছি না দিন দিন তুমি কেমন জানি রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছ বুঝলে আমি তার কথা শুনে আরও মাথা কুড়াতে লাগলো আমি তো কাল সারা দিন খালামার বাসায় ছিলাম তাহলে ইনি কি বলছে সব আমি আর সহ্য করতে পারলাম না জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসে আমার পাশে আমার হাজব্যান্ড খালাম মা এবং বাড়ির মারে তারিয়ে আছে আর আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে আমার আমি তাদের কি জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না কি জবাব দেব আমি তাদের কিভাবে বলবো আমার সাথে এত কিছু ঘটে গেছে আমি মনে মনে ভাবলাম আমাদের এই ঘরটা পরিবর্তন করা দরকার আমার হাজব্যান্ড বলে উঠে আজকে আমি রেস্ট নিতে চেয়েছিলাম আর তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়লাম যদিও সে আমাকে অনেক ভালোবাসে কিন্তু সে অনেকে পেরেশানির মধ্যে ছিল যার কারণে তার কিছুই মনে ছিল না সবাই বুঝতে পারছে আমি কিছুটা বলতে চেয়েও যেন পারছি না আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম হাজব্যান্ডের সাথে কিছু ঘটেছে যা সে আমাকে বলতে পারছে না তাই আমি চাচ্ছিলাম সে তার সাথে ঘটে যাওয়া সব কিছু আমাকে আগে পড়ো তারপর না হয় আমি বলবো তাই আমি তাদেরকে বললাম তেমন কিছু না আমি পরে বলবো এখন আমার শরীরটা ভালো না রাতের খাবার খেয়ে আমরা একসাথে ঘুমিয়ে পড়লাম আমার ঘুমটা ভাঙে আমার হাজব্যান্ডের গুহানের আওয়াজ শুনে আমি শোয়া থেকে উঠে বসে দেখতে পেলাম তার ঘাড় পুরো বেঁকে গেছে এবং তার শরীর মচিয়ে যাচ্ছে এবং আমার মনে হচ্ছে কেউ তাকে ঘাড় ধরে মুচরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আমি ভয় ভয় চিৎকার দিয়ে উঠলাম আর কোরআনের আয়াত পড়তে শুরু করলাম অনেকক্ষণ দোয়া কালাম পড়লাম এবং দোয়া কালাম পড়ার পর সব যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল যদিও অনেক সাহসী কিন্তু তার এই ভয় তো চেহারা আমি আগে কখনো দেখিনি সে শোয়া থেকে বসে এক দিকে দেখতে লাগলো এবং আমাকে বলে বেকে কুলে নাও আমরা ড্রয়িং রুমে যাই ড্রয়িং রুমে একটা ছোট্ট খাট আর পাশে একটা সোফা ছিল আমরা গিয়ে খাটের উপরে গিয়ে দোয়া পড়তে শুরু করলাম আমার হাজব্যান্ডের নাম ধরে চিৎকার করে সোফার দিকে ভয়ার্ত চোখ নিয়ে এক নজরে তাকিয়ে দেখে সে কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দই যেন বের হচ্ছিল না সে কিছু বলতে পারছিল না আমি সোফার দিকে তাকাতেই দেখি ওখানে অদৃশ্য কিছু বসে আছে এবং তার কারণে সোফার নিচের কিছু একটা তলিয়ে গেছে মানে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওখানে কিছু একটা আছে কিন্তু ওখানে কাউকেই যেন দেখতে পাচ্ছি না এবং আমার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে সে মুখের উপরে সাদাত আঙ্গুলতে আমাকে ইশারা করে বলল চুপ থাকতে তক 
তখন আমার ষষ্ঠ ইঞ্জুর জানান দিল যে সে কিছুটা দেখেছে সোফায় যার কারণে সোফার নিচে তলিয়ে গেছে সে দেখলো একই জিনিস হয়তো আমি দেখছি না হঠাৎ মসজিদ থেকে ফজরের আজারের শব্দ আসলো সব কিছুই যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায় এবং ঘরের মাঝে এতক্ষণ যে ভয়ের আবহাওয়াটা বিরোজ করছিল তা মুহূর্তেই যেন সব কিছুই দায় হয়ে গেল এবং সব কিছুই যেন শান্ত হয়ে গেল তখন আমার হাজব্যান্ড কিছুটা স্বাভাবিক খুলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তখন আমার হাজব্যান্ড বললেন তুমি গত পরশু দিন বেলায় মেকে খালাম আমাদের বাসায় রেখে আসলে আর এসে আমাকে ঘুম থেকে জেঁকে তুললেন তুমি পিঙ্ক কালার একটা ড্রেস পরেছিলে তোমাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল তুমি ভেজা চুলে আমার কাছে এসে বললে আজকে তুমি আমার অনেক প্রশংসা করলে আমাকে কি আগের মতো করে ভালো লাগে না তোমার পরক্ষণে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে কিন্তু বিশ্বাস করো এমন অবস্থায় আমি কেমন জানি খোরের মাঝে ছিলাম আর আমার বারবার মনে হতে লাগলো এই যেন আমার স্ত্রী না অন্য কেউ কখনো মনে হচ্ছে না এটা আমার প্রিয়তম স্ত্রী ওই সময়টা অনেক বেশি সুখকর মুহূর্ত ছিল যা বোঝাতে পারবো না কিছুক্ষণ সময় কাটার পর তুমি বলে উঠলে আচ্ছা আমি কি মেকে নিয়ে আসি আর তুমি খালাম আমার বাসায় চলে গেলে আর আমি যখন গোসল করে ওয়াশরুম থেকে বের হলাম তখন দেখতে পাই বেকে নিয়ে বাসায় এসেছো তুমি কিন্তু অদ্ভুত বিষয় তোমার ড্রেস পরিবর্তন করা আর তোমার চেহারা কিছুটা বিশ্রণতে ছিল আর গত রাতে আবারও সে পিঙ্ক কালারের ড্রেস পরা তোমার আর প্রতিমন বয়সে আমাকে বলে তুমি যা করেছিস ভালো করিসনি তোকে শাস্তি পেতে হবে এই বলে সে অসুবিধা আমার ঘাড়ে তার মায়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে রীতিমতো টেনে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল পরে তোমার দোদরুদ পরার শব্দে আমি হুঁশপিটে পায় এবং অসুবিধা চলে যায় আমরা যখন এখানে এসে বসি অসুবিধা সোফায় এসে দিয়ে বসছিল বুঝলে এবং আমার দিকে তাকে থেকে হাসছিল আর আমাকে বলছিল আমি নিয়ে যাব কেউ বাঁচাতে পারবে না আমার হাত থেকে এসব বলতে বলতে আমার হাজব্যান্ড আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার কি হয়েছে তুমি তো কেন এই কদিন ধরে আমি একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে পড়লাম অনেক কিছু বলতে চেয়েও কিছু বলতে পারলাম না মনের মাঝে জমে থাকা আর্তনাথ আমার ভেতরে উন্মাদ হয়ে আছে বেরিয়ে আসার জন্য আমি একটা মুচকে হাসি দিয়ে সমস্ত নিরাপত্তা ভেঙে বললাম কিছু হয়নি এমনি ভয় লাগছিল আমার আমার হাজব্যান্ড বলে আচ্ছা তুমি বেডরুমে গিয়ে বিশ্রাম নাও তোমার এই কয়েকদিনে ঘুম হয়নি আমি বাইরে যাচ্ছি আমার পরিচিত একজন আলেম আছেন তাকে নিয়ে আসো বাসায় এই সমস্ত ঘটনা সমাধান উনিই করতে পারবে আমাদের জীবন কিন্তু হুমকি মুখে আছে এখন আমার হাজব্যান্ড আলমের কাছে চলে যায় এবং আমি রুমে শুয়ে পড়ি আর ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি তারপরও বারবার গত রাতের ঘটনা আমার মাথায় খোর পাক করতে লাগলো আমি সকালে আমার মেয়েকে খালামার বাসায় লিখে আসছিলাম এবং মনে মনে দোয়া কালিমা পরে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম আর কিছুক্ষণের মাঝে আমি ঘুমিয়ে পড়ি আর ঘুমের মাঝে অনুভব করি কিছু একটা সাপের মতো আমার পা একদম পুরোপুরি শরীরের উপরে উঠে যাচ্ছে এবং আমার ঘুমের ঘরে এসব অনুভূতি হচ্ছিল এবং আমার শরীর কারেন্ট ছটকার মতো অনুভূত হলো এবং শুনতে পাই আমার রুমের দরজাটা কেউ সাথে করে নিয়ে আসছে এবং আমার বেডের সাথে থাকা চেয়ারে এসে বসে পড়েছে আমার হৃদস্পন্দন কয়েক ঘুম যেন বেড়ে গিয়ে আমি নিজেকে ধক ধক করে শব্দ শুনতে পেলাম এবং পুরো রুমটা জোরে কেমন জানি কুয়াশার মতো ধোয়াটে হয়ে গেল পিন্ট অফ সাইলেন্স আমার আশপাশ এবং এরই মাঝে একটা মহিলার হাসির শব্দ পেলাম আমার পুরো শরীর অবশ হয়ে গেল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখারও শক্তি পাচ্ছি না চোখ ঘুরিয়ে চেয়ার দেখলাম কালো রঙের একটা বহিলা তার পরনে ছিল আরবিতে জব্বার মতো কিছু একটা এবং তার লম্বা নাক এবং লম্বা চুল মাথা থেকে মাথা ভাটিয়ে রীতিমতো ছুই পড়ছে এবং তার টকটকে লাল ঠোঁট আর সবুজ চোখ দুটি সে চেয়ারে এমনভাবে বসে আছে যেন মডেল বসে আছে সে আমার দিকে তাকে অনবরত হেসে যাচ্ছে তো হেসে যাচ্ছে তার হাসির মাঝে লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমি নিজের সাথে যুদ্ধ করে অনেক চেষ্টা করেও কোনো দোয়া দোলত পড়তে পারছিলাম না তখন মহিলাটি তার বাম হাতের সাদা আঙ্গুল উল্টো করে ভাঁজ করে একদম হাতের পিঠে লাগিয়ে দিল এবং বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না মহিলা যতই তারা আঙ্গুল মোচড়ে নিচ্ছে এদিকে আমার পা দুটি আপনা আপনি উপরে উঠে আস্তে আস্তে একদম মাথার নিচে এসে ঠেকেছে 
আমি পুরোপুরি একটা ফুটবলের মতো গোলাকার হয়ে গেলাম এবং আমার পা দুটি মাথার সাথে এসে লেগেছে যা কিনা একজন সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় আমি কিছুদিন শক্তি খাটিয়ে পা দুটি সহজ সোজা করে পারছিলাম না এবং সে আমার দিকে ইশারা করে ধাপে ধাপে কুটসি ঢাসে দিচ্ছিল এবারে হাসলো হা 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 করে এবং হাতের ইশারা করে আবারও হা হা করে হাসলো এবার তিনবার এক বিভৎস হাসি দিয়ে কুটসিতে চেহারা তুলে আমার দিকে তাকালো আমি বিন্দু মাত্র নড়াচড়া করার শক্তি পাচ্ছিলাম না দোয়া পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম আমি এই অশরীরের কুটসির চেহারা আর সহ্য করতে পারছিলাম না মনে মনে ভাবছিলাম কেন আমি অজ্ঞান হচ্ছে না আমি दृष्टि तकाल जो से अनेक हासिली तक वीर पुरो आयताल कुरसी पढ़ते सक्षम हुई एर पर तीन बार आयताल कुरसी पढ़ते थी অসহিটা যখন বিলাপ করতে থাকে ধোঁয়াটে পরিণত হয়েছিল এবং পর মুহূর্তে যেন মিলিয়ে গেল সাথে সাথে রুমের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে আর আমিও দেহে নতুন প্রাণ ফিরে পাই আমার পাগুলো যেন মাথা থেকে নেমে আসে যেন আমার বেঁধে রাখা পাগুলো যেন কেউ মাত্রই ছেড়ে দিয়েছে আমি অনেক বেশি ঘাপড়ে যাই এবং মাথায় কোনো অন্যা নেই আমার এবং চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে এবং পায়ে জুতো নেই আমি বেড থেকে উঠে দরজায় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বের হয়ে গেল আর চিৎকার করতে করতে দরজার দৌড়ে গিয়ে খালাম্মার বাসায় চলে গেলাম এবং ওনাদের বাসায় খালাম্মার দুই মেয়ে তখন সোফায় বসেছিল আর তারা আমাকে দেখে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল আর আমি তাদের ঘরে ঢুকিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পর আমার ক্যান ফিরে আসে আমি দেখতে পাই আমার হাজব্যান্ড খালাম্মা আর সে আরেম আর একজন ডাক্তার আমার চারপাশে সবাই দাঁড়িয়ে আছে আমার হাতে সানাইন লাগানো ডাক্তার কিছু মেডিসিন দিয়ে চলে যায় আলু সাহেব কিছু দোয়া পড়ে আমাকে ঝাড়ফুঁক করে দেয় আর জিজ্ঞেস করে আমার সাথে কেউ হয়েছে তখন আমি অবস্থিত সবাইকে পুরো ঘটনাটা খুঁড়ে বলি তখন খালাম্মা জানায় আমি যখন দৌড়ে তাদের ঘরের দিকে আসছিলাম তাদের মনে ছিল একটা পিসাজ যেন ধীরে আসে তাদের দিকে তাই ওটা দেখে খালাম্মার বেড়া প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এবং আলেম সাহেব বললেন খালাম্মাদের ঘরে ঢুকতে কোরআনের আয়াত দিয়ে বাঁধা এই সিনিকারী ঝরানো আছে যার কারণে আমার উপরে ভর করা সে পেশাজটি আর আমার ভেতরে আসতে পারেনি তাই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছি এরপর আনাম সাহেব আমাদের ঘর পরিদর্শন করতে আসেন আর দীর্ঘ একটা রুকায় করেন এরপর তিনি আমাদেরকে বলেন এই ঘর যাতে আজই ছেড়ে দিই কেননা এই ঘরে নাকি এক অশরীরী ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অশরীরী বসবাস করে যার নাকি মানুষের রক্তের সাথে মিশে যাওয়ার মতো শক্তি আছে আলেম সাহেব আমাদের তিনটা তাবিজ আর কিছু তদবির দিয়ে চলে যায় আমরা পরবর্তীতে ওই ঘরে থাকা সাহস আর করতে পারিনি তাই ওই ঘরটা ছেড়ে দিই মূলত এটাই ছিল ভূতের বাড়ির ঘটনা আশা করি সবার ভালো লাগবে আজকের মতো এই বলেই বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ আরফাত দোহা কাতার सबाई छापे जा कल्पनिया 
কি বলবো আমি জানি না আমি সত্যি মানে অবাক হয়েছি স্টোরিটা পরে অদ্ভুত সুন্দর ছিল অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ছিল সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ভয়ঙ্কর ছিল এবং খুবই মানে বিভৎস রকমের ভয়ঙ্কর ছিল এবং আমি বারবার বলছি স্টোরিটা বেশ মানে আমি প্রথম দিকে বলছি বেশ ধরনের টার্ক স্টোরি এবং আমরা নর্মাল ভূতের যে গল্প শুনি বা ভূতের বাড়ির গল্প শুনি এটার থেকে এটা একদমই ডিফারেন্ট একদমই ডিফারেন্ট মানে ওটার সাথে এটা কোনো মানে ইয়া নাই মিল নাই একদম ডিফারেন্ট কিছু অসাধারণ ছিল ভাই আমি সত্যি ফিদা হয়ে গেলাম ভাই আপনার ফিদা হয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর সুপার অ্যামেজিং স্টোরি সো আশা করছি আপনাদের সবার কাছে এই ঘটনাটি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ আমি বলেছিলাম ভৌতিক কথায় যুদ্ধ থাকা এই ডায়মন্ড স্টোরি ট্রেলারগুলো আমি বলতে পারি বাংলাদেশের সেরা স্টোরি ট্রেলার হতে যাচ্ছে এবং আমি বলতে পারি এরকম স্টোরি ট্রেলার বাংলাদেশ আর কখনো হবে না তারা যা দিচ্ছে এবং আমি বলতে পারি যারা শুনছে তাদের স্টোরি তারাই বুঝতে পারে যে এই ঘটনাগুলো কতটা ডার্ক লেভেলে যাচ্ছে এবং ডিপ লেভেলের সাইকোলজিক্যাল হরর যেগুলোকে আমরা চিন্তা করি অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মাস্টার পিস দে আর সুপার অ্যামেজিং সত্যি সুপার অ্যামেজিং থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমি আসলে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না ধন্যবাদ তো তাকেই দেওয়া যায় যারা কাছেন না বা কেমন যুক্ত হয়েছে আই ইউ আর জাস্ট সুপার অ্যামেজিং ম্যান লাভ ইউ ব্রো আসলে তেমন কিছু বলার নেই শুধু এতটুকু বলবো আপনার মতো বনী মানুষ আছে বহুতি কথা এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই লাভ ইউ সো মাচ অ্যান্ড আশা করছি আপনার স্টোরি সবার কাছে ভয়ঙ্কর রকমের একটা একটা ভীতিকর একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে আমার বিশ্বাস এবং আমি বিশ্বাস করি এটা যে আসলে আসলে খুব ভয়ঙ্কর ছিল স্টোরিটা এবং এই বলে কিন্তু আজকের মতো এখানে আমি বিদায় নেবো বিকজ আজকে আমাকে বিদায় নিতে হবে বিকজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আজকে আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে এখন প্রথম খণ্ড শেষ হয়ে যাচ্ছে একটু পরে কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হবে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং সেটা অলরেডি আপনারা শুনছেন এবং আশা করছি আপনাদের প্রথম খণ্ডের এই ঘটনাগুলো ভয়ঙ্কর রকমের ভয়ঙ্কর লেগেছে আর ভয়ঙ্কর রকমের ভয়ঙ্কর লাগারই কথা বিকজ দিস স্টোরি ইজ মাস্টার পিস থ্যাংক ইউ সো মাচ সো এখন বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম